Bonjour, bonjour à, à toutes et tous qui, qui nous suivent aujourd'hui dans le cadre de cette activité. Il est midi, donc il est temps de commencer notre échange à la rencontre des villes qui font le numérique sobre dans le cadre donc de bonjour. la troisième biennale. À toutes et toutes. Et donc, nous, euh, nous sommes ici, je vais me, me présenter. Euh, je m'appelle Florence Posnanski, je suis déléguée adjointe de l'association Ville Internet. Et, euh, et donc, euh, je vais aujourd'hui être en charge de, de l'animation de, de, cette, de cette activité donc, que nous réalisons en partenariat avec la ville de Grenoble euh, dans le cadre donc, de la troisième biennale des villes en transition qu'accueille Grenoble du 1er au, au 4 avril. Et alors, justement, cette, cette rencontre, elle va nous permettre de mieux connaître cinq villes qui se sont distingués lors de la dernière cérémonie de, de remise du label, le label national Territoire, Ville et Village Internet, qui donc s'est tenu le 4 février dernier. Cette 22e cérémonie a donc distingué pour la première fois des villes qui avaient donc réalisé un certain nombre d'actions exemplaires en matière de transition écologique. C'est d'ailleurs à ce titre qu'elles ont reçu, en plus de, de, du travail, traditionnel panneau euh, qu'elles reçoivent, une petite arrobase, d'ailleurs je l'ai euh, ici, vous voyez nous avons donc euh, verdi euh, une des arrobases hein, pour donc symboliser l'arrobase verte de la transition écologique et, euh, et donc c'est à ce titre que euh, les villes qui, qui sont aujourd'hui euh, avec nous se sont distinguées parce qu'elles ont mis en œuvre donc des actions dans ce domaine, dans le domaine donc de la responsabilité, de la durabilité du numérique, ce que nous appelons euh, donc aujourd'hui le numérique euh, sobre. Euh, et donc euh, le but de cette, euh, de cette rencontre, c'est bien de les écouter, à la fois de comprendre euh, comment a été leur parcours, quelles sont les questions qu'elles se sont posées et euh, les difficultés euh, éventuelles qu'elles ont rencontrées pour que, eh bien, euh, lors de la prochaine, euh, la prochaine édition, nous puissions euh, en avoir encore davantage et que nous remplissions donc euh, notre, euh, notre objectif collectif que de rendre euh, plus écologique le numérique et donc de l'intégrer dans la transition dans la transition euh, écologique. Alors, je vais euh, vous présenter nos invités. Avant ça, euh, peut-être euh, vous, vous informer aussi que la, 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 la ville de Grenoble, donc dans le cadre de l'organisation de, de cette activité, nous demande de partager euh, un petit lien d'un formulaire d'évaluation de la participation des, 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 des auditeurs et auditrices à la Biennale. Donc, vous l'avez euh, dans le chat euh, du, du lien YouTube de la, de la conférence, si vous souhaitez donc le remplir à la demande des organisateurs pour qu'ils puissent donc mieux comprendre euh, les, les modalités de participation des uns et des autres. Vous dire aussi que euh, en plus donc de cette conférence, Ville Internet organise euh, un podcast spécifiquement sur le numérique sobre dans le cadre de notre série de podcast qui s'appelle « Ici demain ». C'est donc un podcast qui s'appellera « Ici Grenoble », même si nous ne sommes pas physiquement à Grenoble. Ces technologies nous le permettent et donc on approfondira avec des experts les thématiques du numérique sobre et responsable et durable. Et on aura aussi donc des extraits des interventions de, 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 nos, de nos participants d'aujourd'hui. Il sera disponible euh, dès lundi, donc euh, sur la, dans la continuité des ressources. Alors, nous avons donc le plaisir euh, aujourd'hui d'échanger avec euh, six invités, cinq euh, villes donc, qui se sont distinguées de, avec euh, la, la Robasse Verte cette année et euh, aussi Amel Zenati, donc, qui est conseillère municipale de Grenoble et qui euh, en charge euh, donc, de la transition numérique et de la stratégie de la donnée, qui est un peu notre haut. Notre aujourd'hui et euh, à ses côtés nous avons euh, donc euh, également monsieur Boutard Thierry Boutard qui est maire euh, d'Amboise en Indre-et-Loire et qui a donc reçu euh, euh, quatre arrobases euh, cette année en plus donc de, de l'arrobase verte bonjour je ne sais pas si il n'est pas encore là. Nous sommes aussi avec Françoise Tomer, qui est donc euh, euh, l'élu en charge du numérique euh, actuellement, qui, qui va l'accompagner dans, cette, dans, cette, dans cet échange. Euh, également, donc, parmi les participants aujourd'hui, Emma Anthropoli, qui est adjointe au maire euh, auprès Saint-Gervais, euh, en Seine-Saint-Denis, une ville de cinq arrobases, euh, qui est donc euh, en sa délégation déléguée à la jeunesse et à la transition numérique et à la politique de la ville. Ça fait beaucoup de beaucoup de délégations à la fois. 
et euh, bien sûr aussi Cédric Nicolas, euh, adjoint au maire de Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine avec euh, trois arrobases et lui il est délégué aux mobilités, au numérique et à l'innovation des, des services euh, au public. Et également donc Thibaut de Maria, conseiller municipal à Venelle dans les Bouches du Rhône, une ville avec quatre arrobases, délégué aux nouvelles technologies et à la Smart City. Et enfin également Christophe Caillot, conseiller municipal à Miramas dans les Bouches du Rhône, euh, une ville donc de quatre arrobases également, délégué à la jeunesse et au numérique. Alors, avant de vous passer la parole pour, pour échanger, je vous propose euh, une petite contextualisation sur les enjeux actuellement du, du numérique et de l'écologie. Euh, on sait, euh, il, y a, il y a quelques temps, on pensait donc que, que le fait de tout mettre sur les clouds, euh, et sur, les, sur les nuages et, et d'envoyer de, des mails à la base d'imprimer des emails, euh, c'était euh, la solution et que comme ça, on arriverait à, donc, à, à préserver notre planète. Et puis, eh bien, finalement, le temps passant, eh bien, on se rend compte que c'est bien plus compliqué que cela et qu'au final, euh, l'empreinte du numérique est réelle en matière d'impact environnementale. On sait aujourd'hui donc que euh, à peu près le numérique représente 2% des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à la consommation d'eau en France, et que c'est cette consommation est en croissance à peu près de 9% par an. Là, je cite donc des, des données du, du Sénat et aussi de l'organisation Greenit. <coughs> On sait aussi que l'impact principal du numérique représente, euh, se concentre principalement sur la fabrication des équipements, donc euh, les téléphones les portables, les ordinateurs, mais aussi euh, tous les équipements qui aujourd'hui sont connectés et qui donc euh, nécessitent une technologie avancée dans leur construction, notamment tous ceux qui nécessitent donc euh, beaucoup de métaux. On sait qu'aujourd'hui, pour faire un téléphone portable, on a besoin de 70 matériaux euh, différents et, euh, et d'ailleurs, plus, plus cette technologie avance, plus ces matériaux se multiplient. Euh, et on sait aussi que le comportement des Français n'est pas encore complètement euh, écologique, puisqu'on a euh, 80% des Français qui changent de téléphone portable régulièrement, alors que pourtant euh, leur ancien fonctionne toujours, et que beaucoup de téléphones portables, entre 50 et 100 millions, dorment actuellement dans nos tiroirs. Et pourtant, euh, l'enjeu du recyclage donc, euh, est de taille, et on sait justement que ce, cette, euh, cette quantité de ce, cette proportion à recycler n'est pas si euh, euh, importante puisque moins de 40% de ces déchets électroniques sont recyclés. Alors du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il existe un numérique qui serait propre comment, comment, comment faire pour concilier donc, le numérique et l'écologie Alors pour certains... Pour beaucoup de chercheurs, d'ailleurs, euh, il y a l'idée qu'il n'existe pas réellement de numérique propre, puisque la production elle-même de, 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 de technologies euh, engendre, euh, engendre de la consommation et donc euh, de l'impact environnemental, mais que, justement, il peut être possible de le contenir. Alors, c'est pour ça qu'on s'est mis beaucoup, depuis les dernières années, à parler de sobriété, euh, de responsabilité, de durabilité, euh, dans le cadre donc, de, la, de la mesure de, de nos usages. Et et donc, à la fois sur la question des usages, la façon dont on doit consommer l'Internet, l'utiliser, mais, mais également la façon dont on doit utiliser nos équipements. Et, et donc, c'est bien dans le cadre de ces réflexions que vient Internet en partenariat avec l'Institut du, du numérique responsable, l'INR, donc s'est lancé dans la mise en place de, de la robasse pour accompagner les collectivités à... À, euh, à justement mettre en place cette transition, cette transition écologique. Alors justement, peut-être euh, en introduction euh, de, de ces réflexions, là, je, je vais laisser la parole à, à, à Mel Zenati, puisque la Biennale de la, de la ville en, des, des villes en transition se propose cette année de parler de, de ce qu'elle appelle le temps de l'essentiel, euh, en identifiant donc les choses qui seraient euh, nécessaires et essentielles et celles qui le seraient moins. Et, euh, et donc, du coup, si vous pouviez euh, nous, nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi, comment ça pourrait effectivement se connecter avec, euh, avec cette idée du, du numérique. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez, c'est bon On vous entend très bien. 
Oui. oui très bien. Et bah, tout d'abord, euh, je vous souhaite euh, à toutes et à tous euh, la bienvenue euh, à la Biennale euh, de 2021. Donc, c'est la troisième pour Grenoble. Euh, nous sommes très ravis d'organiser euh, ces moments et ces événements euh, à Grenoble. Ça devient un rituel euh, au niveau de notre ville. Et euh, donc, ça nous permet euh, quelque part euh, de construire euh, des, des projets avec euh, les habitants, d'avoir de, des réflexions aussi sur, le, sur euh, comment la ville se transforme. Et euh, depuis 2014, donc, la ville elle a, elle est, euh, elle a, à la tête euh, un maire écologiste. Et euh, donc, du coup, ça a déclenché euh, une autre euh, politique locale. Et euh, c'est on, on voit clairement qu'il euh, y a des, beaucoup de choses qui, euh, qui changent. Euh, la perception des habitants aussi, euh, maintenant, elle est euh, très axée sur euh, la sensibilité euh, pour, pour, pour l'environnement. Et euh, donc, ça, c'est il y a M. Thierry Boutard qui arrive. Je vous souhaite euh, la bienvenue, M. Boutard, aussi. Bienvenue Merci parmi nous. Merci beaucoup. Merci. Je vais garder mon masque parce qu'on est quand même deux dans la, dans la pièce. Et je ne voudrais pas euh, soit… Euh, je, suis, je suis négatif. Hein. <rire> Bien, bonjour bien. à tous et à toutes. Bonjour, bonjour Monsieur Boutard. Alors, on, on, était, euh, on était en train justement de, de contextualiser la, euh, la proposition de la Biennale euh, et, euh, et donc je vous propose à Mel de, de, de terminer. Et donc, du coup, euh, le, on a des enjeux énormes par rapport à, à la transition euh, écologique euh, au niveau euh, pour protéger notre planète. Et euh, le, le numérique, euh, comme vient de le dire Laurence, est en train de, de, de devenir euh, un, un sujet qui, euh, qui, qui, qui va prendre de plus en plus de, de, de l'ampleur euh, dans notre façon de, 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 de fonctionner. Et donc, on a besoin justement d'introduire très rapidement euh, le numérique en tant qu'élément euh, euh, essentiel, impactant, et de le réfléchir pour réduire au maximum l'impact écologique de, de, du numérique. Euh, beaucoup d'études commencent à arriver, alors qu'il y a quelques années, euh, ce n'était pas forcément euh, un sujet qui était identifié comme, euh, comme un sujet de société. C'est pour ça que pour moi, la transition numérique est un sujet de société, et le fait de l'inclure et de l'introduire très rapidement rapidement dans, cette, dans, dans le, les questions de, du climat et la protection de notre planète est un élément essentiel. Donc, ref, euh, voir le numérique comme un élément essentiel aussi, c'est euh, aussi nous permettre d'appréhender de, de, le sujet d'une façon euh, stratégique par rapport à l'avenir. Et donc, quand on quand on imagine que le numérique dans 100 ans, dans 200 ans, quel sera son impact ou quel sera, euh, le, 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 je dirais, le, le, comment, ça, comment, on va utiliser, comment ça va faire partie de notre vie, il est essentiel de commencer à l'adresser dès maintenant. Et le numérique, euh, on va de plus en plus vers un service euh, public euh, du numérique. Et là, on peut, euh, pour moi, euh, le mettre en analogie avec l'eau, ou avec les énergies. Donc, si on imagine que l'eau, euh, bah, on en a besoin pour vivre, bah, le numérique, ça peut, être, euh, ça peut soit être euh, un élément positif, si on l'exploite ou si on l'utilise correctement, soit ça, ça peut être, ça, on peut aller vers des dérives qui peuvent être plus, euh, plus importantes. Donc, le numérique, pour moi, est, euh, fait partie de, de cette réflexion de l'essentiel. Le, la crise de la pandémie euh, du Covid-19 euh, a révélé euh, c est, c est que le numérique est, est devenu de plus en plus euh, important euh, dans, euh, dans, notre, euh, dans notre vie quotidienne, euh, ne serait-ce que pour prendre un rendez-vous, euh, ne serait-ce que pour continuer à, 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 à vivre euh, et à, à travailler aussi. Donc, euh, c'est ce qui a permis aussi qu'on qu puisse euh, continuer euh, à, à, et que le service public, notamment, continue. Donc, euh, je 
pense qu'on est, sur, euh, on est euh, dans une période charnière par rapport au numérique et l'invitation euh, que nous avons souhaité euh, vous faire pour justement échanger sur euh, la question du numérique euh, sobre, de la responsabilité aussi, le numérique responsable pour moi c'est un sujet qui est très important et euh, si euh, on, 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 on s'approprie le sujet et on le et on le, on le considère comme euh, un sujet essentiel, euh, ça nous permet aussi euh, de préparer l'avenir et de s'adapter aussi à cette énorme explosion de l'utilisation du numérique. Voilà. En Merci. tout cas, bienvenue. Euh, je, je souhaite aussi réitérer euh, euh, mes remerciements pour Ville Internet d'avoir accepté l'organisation de, de cet échange. Et euh, voilà, donc à, à vous, à nous, de, 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 de discuter de ce sujet-là qui est, qui est très important et qui va structurer notre société dans les années et dans les décennies à venir. Merci. Effectivement, on est tous un peu virtuellement au pied de l'Isère actuellement à Grenoble avec vous pour, pour accompagner cette journée. Alors, euh, je ne sais pas qui souhaite prendre, prendre la suite. C'est vrai que justement, il y a un, un gros défi au niveau du numérique puisqu'il peut être à la fois un levier pour nous aider à, à réaliser encore davantage la, la transition écologique et en même temps, lui-même, source d'impact écologique qu'il faut contenir. Et donc, c'est bien dans cet entre-deux que les collectivités doivent, par rapport à leurs services publics, mettre en place euh, leurs actions. On va revenir hein, sur les, les actions euh, différentes mises en place par les, les collectivités. Est-ce que euh, peut-être euh, Emma Anthropoli, vous souhaitez euh, à, approfondir un peu sur cette vision euh, qu'a le Pré-Saint-Gervais dans, dans, dans ses défis sur la transition euh, numérique aujourd'hui Oui, merci beaucoup et merci pour l'invitation à Ville Internet. Donc, euh, nous, on est les grands fidèles, en tout cas, euh, puisque euh, donc au Pré-Saint-Gervais, qui est euh, une commune de 10 000 habitants en Seine-Saint-Denis, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on a cinq arrobas, dont l'arrobas verte qu'on a obtenue euh, cette année. Et en fait, euh, pour nous, la, la conception, euh, comme le disait euh, d'ailleurs Amel Zenati, hein, du, du numérique, c'est euh, le service public. En fait, euh, le numérique, pour nous, c'est le prolongement dématérialisé euh, du service public. Et donc, pour nous, c'est à la fois un enjeu au niveau RH, parce que c'est la condition de travail de l'ensemble des agents, mais c'est également une politique publique qui doit être portée vers le citoyen. Donc, le numérique SOB, c'est comme l'ensemble des activités qu'on peut mener et qui se coordonnent pour nous au Pré-Saint-Gervais dans notre programme politique hein, sur trois piliers, c'est de vraiment conjuguer l'urgence climatique, l'urgence sociale et le pacte avec les citoyens. Donc, en résumé, c'est euh, pas de numérique qui fonctionne tout seul et où, à un moment donné, une partie de la population est mise de côté et où euh, on fait quelque chose très bien tout seul parce qu'on est plus intelligent que les autres, mais où on n'emporte pas l'adhésion euh, de la population. Parce que euh, au final, qu'est-ce qui se passe C'est que le changement viendra des territoires, viendra de la proximité, puisque euh, c'est à la fois une question de prise de conscience un petit peu euh, de tous ces enjeux. Vous le disiez tout à l'heure, euh, le numérique pollue. Au départ, on pouvait se dire, super, on envoie un mail, ça ne pollue pas. Euh, on avait des gens qui euh, stockaient 50 gigas euh, de données dans leur euh, mail et on leur a expliqué que c'est l'équivalent d'un vol de Paris-New York, donc c'était plus compliqué que prévu. Euh, et d'expliquer un petit peu euh, tout ça, de, de, de faire adhérer, on va dire, euh, tout le monde euh, à cette, cette vision qu'on peut avoir. Donc, en tout cas, auprès Saint-Gervais, il euh, y a à la fois cet enjeu euh, pour nous, euh, euh, social du numérique euh, parce qu'on ne fera pas en fait adhérer tout le monde euh, sans, sans mettre tout le monde dans, dans la boucle. Voilà pour, euh, pour cette petite partie. Très bien, oui, effectivement, c'est l'enjeu central de la collectivité, la préservation du service public en présentiel ou en distanciel dans ces enjeux écologiques. Euh, je ne sais pas qui souhaite prendre, prendre la suite. On est dans un débat, un échange où les, les uns et les autres peuvent intervenir. Je vois que Thibaut Desmaria a ouvert son micro. <rire> oui, avec plaisir. Donc, ben, merci pour tout. C'est vrai que pour, pour revenir un petit peu en complément, euh, oui, bon, a, bien sûr, il y a l'aspect numérique, l'aspect social, sociétal du service public aussi, effectivement, mais nous aussi, en parallèle, c'est vrai que sur, sur Venelle, concrètement aussi, on, on, en introduction, vous en avez très bien parlé, c'est aussi de diminuer en fait, cet, cet impact environnemental du numérique, euh, très concrètement, sur, bah, sur le, bah, 
tout ce qui va être les, 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 les outils numériques, les, les ordinateurs, les, les, les composants, tout. Donc, nous, c'est vrai qu'aussi, euh, on, a, on a la volonté à Venel de se montrer euh, en fait, euh, plus vertueux, euh, à la fois de l'éco-conception du, du produit électronique en lui-même, et après jusqu'à la valorisation euh, à travers des, un, un cycle de, de, de recyclage des produits euh, qu'on a, qu a mis en place sur Venel. Euh, parce qu'effectivement, bah, le numérique, ça consomme, mais on peut effectivement aussi euh, euh, le, le consommer et le valoriser euh, différemment. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors justement, peut-être euh, passer la parole à, à, à Thierry Boutard, euh, maire d'Amboise. On, on parlait justement de cette contextualisation et, et de la façon dont les collectivités euh, euh, eh bien, euh, prennent euh, de plein fouet euh, cette nécessité d'enjeux écologiques. Comment, comment vous, en tant que, que maire d'Amboise, vous, vous, vous l'intégrez vous par rapport à, à l'ensemble de, des, des priorités de, de votre ville aujourd'hui, la nécessité de mettre le numérique au service de la transition écologique Allez-y, ouais. Voilà, je pense qu'on faisait la même action en même temps, voilà, c'est contradictoire, <rire> comme souvent. Euh, déjà, euh, bonjour à toutes et à tous, euh, à vous, euh, Madame de Ville Internet et, et, et aux collègues des autres communes. Je vais revenir, un, avant de répondre à votre question, sur deux, trois principes essentiels de notre ville. Euh, je ne sais pas si vous savez mais l'homme qui a créé la ville intelligente est enterré à Amboise. C'était Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a créé la ville intelligente qui était un projet d'une ville qui aurait dû s'installer à Romorantin, à quelques kilomètres d'ici, et qui réfléchissait à la téléphonie, à la conduite d'eau, à la communication, à tous ces principes. Et, et cette ville n'a malheureusement été que sur les plans. Mais en tout cas, dans une ville comme la nôtre, où le tourisme, plus d'un million de visiteurs par an, où euh, la population, ville modeste, 13 500 habitants, avec un territoire et une communauté de communes dont j'ai la chance de la présider, parce que l'aspect communautaire est important sur l'aspect euh, de la transition écologique, puisqu'on nous demande de réfléchir aux contrats, enfin, de préparer nos contrats de relance et de transition écologique. J'ai signé cette semaine le contrat de transition écologique avec la région, le département et l'État. Mais ça veut dire que sur, sur un territoire comme le nôtre, qui lie à la fois des grands mouvements de population nationale et internationale, en tout cas je l'espère dans peu de temps pour l'international, notre ville reste avec un budget d'une ville de 13 500 habitants. Mais là où cette conception de ville intelligente est presque née, enfin, vous allez me dire, c'est un politique, il attire ça pour lui, euh, il doit y en avoir d'autres. En tout cas, euh, l'idée que, que, que le deuxième personnage le plus connu au monde et puis, et puis soit enterré chez nous et puis qu avoir une conception de ville intelligente il y a 500 ans n'est pas anodin. On est dans le concept qu'il va falloir passer au concret. Ce sont des moyens financiers. Je pense que les contrats de relance et de transition écologique doivent nous aider. Moi, je l'ai dit à la ministre Gouraud très clairement, il faut qu'on y passe. On le voit parce que la situation sanitaire aujourd'hui nous impose le télétravail. On le voit demain pour nos écoles, où il va falloir faire aussi du télétravail pour les, pour les professeurs, c'est-à-dire les cours à distance. C'est-à-dire qu'on passe le cap. On passe le cap dans nos propres services où il faut mettre tous ces moyens à disposition. Avec euh, François Stomer, mon adjointe, quand nous sommes arrivés dans cet hôtel de ville, vous savez, je réponds au principe, mon prédécesseur était un incompétent, mon successeur est un intrigant. Donc, je reprends le principe, mais nous sommes arrivés dans un hôtel de ville, pas de Wi-Fi, pas d'ordinateur portable dans le bureau du maire ou d'ordinateur tout court, pas d'espace public en Wi-Fi gratuit dans la ville, dans une ville qui reçoit un million de visiteurs. C'est bien, on fait de la pub à McDo parce que c'est le seul endroit où il y a un espace Wi-Fi gratuit. C'est pas mal. Mais en tout cas, c'est un vrai beau chantier. C'est le chantier de l'information, simple, les cryptocodes qui vous renvoient vers les sites internet des, des châteaux et musées de notre ville. Mais c'est aussi de l'information pratique pour les habitants. La préinscription dans le hall d'accueil, je lance un grand chantier de restauration de, de l'hôtel de ville 
avec une borne dans l'accueil, avec un écran d'information, avec et surtout la création d'un conseiller numérique qui accompagnera notre population dans tout ce principe de la mutation vers ces services que nous devons à notre population. Et j'entendais vos propos, mes chers collègues, et je suis tout à fait d'accord, il faut qu'on accompagne notre population. Ce n'est pas toujours simple, parce que la personne qui a plus de 80 ans, elle peut être hyper connectée, mais elle peut être aussi complètement déconnectée. Et on l'a vu, entre autres, si vous avez des centres de vaccination dans vos villes, quand il faut aller se connecter à Doctolib, les coups de téléphone à 7h30 le matin, « Monsieur le maire, je n'arrive pas à m'inscrire. » C'est toujours très agréable, mais ça arrive. Donc, il faut accompagner notre population. Nous avons fait le choix, nous, de mettre en place un conseiller numérique. Sur la communauté de communes, il faudra aussi pousser cette aventure sur toutes les questions de lien social, de soutien à la petite enfance. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire sourire, que je donne souvent parce que, quand en interne, ça ne fonctionne pas sur l'esprit du numérique, ça ne peut pas fonctionner à l'extérieur. Mon personnel pose encore ses congés sur des fiches en Bristol, à la main. C'est là où Léonard de Vinci n'est pas complètement parti. On en est encore à une autre époque. Mais ça veut dire que c'est une vraie mutation qu'il faut vivre dans nos villes. J'ai la chance d'avoir dans mon entourage une personne qui défend cette idée de Smart City, qui est Jean-François Soupizé, qui est un habitant d'Amboise, avec lequel nous allons travailler sur cette notion de ville intelligente, mais à la fois sans dépasser la limite de l'intrusion à la vie privée et à cette notion de, de respect des mouvements de chacun et des actions de chacun. En tout cas, il faut utiliser cela, c'est ce qu'on essaie de faire avec François Stomer, qui a déjà réussi à remplacer plus de 70% du parc informatique de notre ville, ce qui n'est pas rien. C'est un gros chantier qui pour nous est prioritaire sur la deuxième notion avec la transition écologique. Il va falloir du temps parce qu'on n'est pas encore passé au mode du non-impression. C'est-à-dire qu'on ne reçoit plus de beaucoup de mails, soit beaucoup de documents, mais on les imprime tous. Hein. Donc là, il y a une mutation à avoir, mais c'est aussi l'adaptation de nos bâtiments publics avec le Wi-Fi, avec du matériel mis à disposition de nos agents et des élus. C'est un coût, mais c'est un coût qui est utile quand on regarde la somme conséquente que l'on dépense à l'impression où il faut passer à autre chose. Ça prend du temps, mais en tout cas, c'est l'idée. La deuxième vocation, on vous disait que nous avons... Nous avons remplacé 70% de notre parc informatique. C'est le recyclage, c'est la réutilisation, c'est parfois même la possibilité de donner aux associations ou à d'autres groupes des ordinateurs en les nettoyant, en les reformatant, parce que c'est important que ce matériel ne termine pas dans une décharge aux alentours de notre ville. Voilà, ce sont les grands axes. Il y a peut-être un, un dernier point, et j'insiste parce que c'est vraiment notre responsabilité d'élu, c'est d'accompagner notre population. Et là-dessus, je ne sais pas dans vos secteurs euh, si la fibre s'installe, mais euh, en tout cas chez nous, elle est en train de s'installer, elle sera terminée dans deux mois. Et j'invite Ville Internet à se poser une grande question en ce moment de ce qui se passe sur nos territoires, c'est l'installation des antennes relais. 4G qui donne le principe du 5G dans, dans quelques mois ou quelques années, et où les opérateurs ne sont pas les plus conciliants et nous nous retrouvons, nous, sur notre ville, avec 12 demandes d'antenne relais. Je veux bien, mais il faut qu'on fasse très attention à cette notion qui est que l'on rappelle aux opérateurs que la notion de la connexion n'est pas obligatoirement une notion de surenchère aux propriétaires terriens pour installer des étendards à étourneaux dans les quatre coins de nos villes. Je suis un petit peu sévère, mais voilà. En tout cas, merci à Ville Internet. Nous sommes très heureux d'y participer et nous continuerons parce que dans une ville qui est en milieu rural et comme mes collègues, 
sauf peut-être Grenoble. Mais euh, dans une ville rurale, il faut absolument que cette notion de connexion soit une méthode aussi de rupture avec la solitude et de rupture de l'isolement social. Voilà, merci à vous. Florence, vous êtes en, en, en mute. Oui. Florence, Florence, vous, vous n'avez plus votre micro. Et voilà, c'est comme ça ah. que on se laisse prendre soi-même à, à, à ces, petits, ces petits problèmes. Et je, je disais justement que c'est intéressant cette boutade euh, euh, par rapport à Léonard de Vinci, parce que on, tend, on pensait que la ville intelligente ne serait que moderne parce qu'elle dépend des technologies. Or, la ville intelligente, comme de tout temps, est surtout la base de sa population et, et de l'intelligence collective qui donc lui permet de réfléchir aux études et aux outils qui, eux, évoluent dans le temps. Alors, je euh, vais peut-être terminer ce, ce premier tour euh, de réflexion sur les enjeux de, du numérique par rapport à la transition écologique dans les collectivités en passant la parole à bah, Christophe, Christophe Caillot de, de, de Miramas euh, pour que vous puissiez aussi nous, nous donner votre, votre vision euh, depuis, euh, depuis les bouches du Rhône. Merci encore pour l'invitation, Ville Internet. Bonjour à toutes et tous. Alors, pour parler de Miramas, qui est une ville de 27 000 habitants, je voulais dire qu'il y, y a eu trois éléments déclencheurs qui nous ont amenés vers euh, cette sensibilisation au numérique responsable. En, du, en 2015, Miramas a été reconnu avec la ville de Roubaix, et que deux villes en France, comme euh, ville euh, zéro déchet, zéro gaspillage. Donc, il y a une dynamique qui s'est mise en place à partir de ce moment-là. Et puis, plus récemment, il y a un an, au moment de la campagne électorale, le maire a signé euh, 22 des 34 mesures pour le pacte pour la transition écologique qui engage, qui engage la commune sur beaucoup de choses, une association et puis euh, un engagement euh, sur la durée. Et puis, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, le, le Covid a, a déclenché, révélé, provoqué, accéléré beaucoup de mesures de, pour un numérique responsable. Et c'est intéressant d'en parler aussi. Ce que je voulais dire, moi, je rejoins beaucoup ce, qu ce que disait Emma Anthropolis sur euh, la nécessité de travailler euh, à la sensibilisation et euh, au niveau de l'humain. Tout ce qui est euh, de, des dimensions des smart cities qui se se travaille beaucoup au niveau des intercommunalités avec les entreprises, c'est très bien, il y a des choses absolument pertinentes, il y a parfois des choses un peu gadgets et, et souvent on n'est on on pas forcément à l'écoute des besoins primaires de la population. Et puis, est-ce que les, nos villes peuvent mettre en place concrètement, techniquement, pour un numérique responsable Et j'ai envie de dire qu'il y a un certain nombre de mesures qui devraient pres, presque être automatiques, obligatoires, comme par exemple le fait de doter les conseils municipaux de, de tablettes, de dématérialiser les rapports des conseillers municipaux, de gérer mieux les parcs de photocopieurs, d'installer les logiciels libres dans les services, tout ça, c'est assez simple et ça, à mon avis, à terme, ça pourrait devenir systématique et, et obligatoire. Par contre, tout le travail de sensibilisation auprès du public euh, me semble tout à fait essentiel et à Miramas, là, euh, ce, qui, ce qui fait qu'on avance beaucoup sur ces sujets, c'est qu'on a euh, un maillage territorial de, de lieux de médiation numérique très important. Alors évidemment, 100% des démarches administratives sont à faire en ligne, donc c'est autant de, de, de photocopies, de déplacements qui sont faits par moi, mais c'est aussi l'occasion d'aider nos concitoyens à prendre conscience de, de, de tous ces aspects-là. Par exemple, dans nos espaces de médiation numérique, les usagers qui sont très nombreux et la, la, la fréquentation a explosé depuis un an à cause du Covid et pour plein d'autres raisons. On disait tout à l'heure aussi, les, les gens viennent dans ces lieux pour, pour s'inscrire le, sur les centres de vaccination. C'est l'occasion, par exemple, de sensibiliser les publics aux éco-gestes qui sont simples et qui peuvent être mis en place dans, dans les maisons, dans les foyers. Alors, ça se fait euh, au contact direct, mais à travers des ateliers collectifs, c'est très concret ce que je vais dire, mais on apprend aux gens à utiliser les, les logiciels libres, à éteindre, débrancher leur ordinateur, à limiter les flux, à privilégier euh, chez eux les liaisons euh, filaires plutôt que le Wi-Fi, à mutualiser euh, l'information à travers des, des clouds euh, locales, à limiter les impressions, etc., à compresser les fichiers, autant de, de choses qui sont... Euh, vraiment intéressante à, à, à défendre. On, on a aussi l'occasion de conseiller beaucoup les usagers sur les, euh, les achats de matériel. Quand on va acheter un ordinateur, euh, parfois les gens achètent des, des, des choses un peu démesurées par rapport à ce que seront les besoins du foyer. Donc, il y a, il y a aussi euh, tout ce travail qui peut être fait. Et puis, pour ce qui est de la sensibilisation, en tout cas à Miramas, euh, on a beaucoup travaillé à, à, via le, le service communication sur des, euh, des objets très pédagogiques, comme par exemple... Euh, sur le site internet de la ville, un assistant virtuel permanent et très dynamique qui euh, incite les gens à, 
à avoir les bons réflexes pour le tri sélectif, euh, le fait de limiter les décharges publiques. Enfin, voilà, il y a beaucoup de, de choses comme ça. Le fait de déclencher des événements comme des, des salons euh, numériques ou des, des, de l'événementiel, c'est aussi l'occasion d'avoir des stands pour, euh, pour expliquer toutes ces choses-là. Et puis, euh, les, toutes les campagnes qui peuvent être faites sur les réseaux sociaux, en ce moment, Mirama, on a une campagne sur, euh, compte, pour la propreté, pour limiter les décharges publiques, c'est autant d'occasions de, de sensibiliser les gens. Et puis, plus, plus prochainement, et ce sera peut-être euh, un élément fort pour notre prochaine label arrobase, on va ouvrir un, un, une microfolie et puis un Fab Lab, enfin un tiers-lieu, un, un, un endroit très ambitieux qui euh, utilise le numérique à des fins d'animation, qui sera aussi l'occasion d'avoir tout un travail pédagogique. Puis je donne d'autres exemples. On a par exemple une application qui vient d'être mise en place pour aider nos concitoyens à s'emparer des chemins et des, de tous les, toutes les occasions de balade autour de, de la ville. Donc c'est aussi des choses qui, qui fonctionnent. Et puis la, la, le service com met en place des newsletters pour informer les habitants. Et à ce propos, moi j'ai une question qui est plus personnelle. Je me disais que les, nos journaux municipaux mensuels, si on on y regarde bien, il y a des statistiques qui le montrent, sont finalement très peu lus. La version papier est souvent, finit souvent à, à la poubelle. Et maintenant, tous les, euh, tous les journaux mensuels municipaux sont accessibles euh, en ligne. Et je me disais que si un jour, on pouvait proposer à nos concitoyens euh, la possibilité de les recevoir en, en numérique euh, sans forcément qu'il y ait une distribution dans les boîtes aux lettres, ce serait, euh, ce serait très intéressant. Et enfin, pour ce qui est d'aller euh, au contact du public, plus récemment, et c'est la crise sanitaire qui l'a qui l'a révélé, on a mis en place beaucoup de vers, de, de, de façons itinérantes d'aller au contact du public dans les quartiers qui parfois sont pas des quartiers faciles à Miramas et euh, les missions locales, les pôles emploi mettent en place des euh, des véhicules euh, mobiles et itinérants, des trucks en fait euh, qui sont floqués aux couleurs et qui font en fait de la médiation numérique et de la sensibilisation directement au pied d'immeuble et au cœur des quartiers. Voilà pour ce qui est de ce travail de sensibilisation, on, est tous, on a tous constaté depuis un an l'énorme affluence et la, le fait que le, la fracture numérique se révèle bien plus encore depuis euh, le déclenchement de la crise Covid. Absolument. Alors, on aura aussi l'occasion dans le prochain euh, tour de, de table que je vous propose d'approfondir hein, les certaines actions. Mais euh, je vais donner euh, la parole à, à, à Cédric Nicolas, qui est maire adjoint euh, à Bourg-la-Reine, pour qu'il puisse aussi nous, nous parler un peu de la, de la, de, de la façon dont, dont Bourg-la-Reine se saisit de ces enjeux, euh, enjeux écologiques dans le numérique. Merci, bonjour à tous euh, et merci euh, pour cette invitation également. Je vais vous proposer de parler un, euh, parler un peu, peu plus, plus fort. Plus fort. <rire> euh, donc la ville de Bourg-la-Reine est, est une ville de, de 21 000 habitants euh, au sud des Hauts-de-Seine. Effectivement, on, est, euh, on bénéficie de, de, de la proximité de Paris et du coup euh, la ville est déjà euh, fibrée à 100% euh, et donc euh, offre... Euh, des services euh, numériques à l'ensemble de sa population. Euh, la place du numérique avait été identifiée euh, dès 2013 dans l'agenda 21 de la ville. On a identifié le numérique comme euh, un outil euh, majeur pour favoriser la transition écologique euh, puisque ça nous permet effectivement de réduire euh, euh, le papier, ça nous permet de favoriser le télétravail avec l'accès à la fibre optique ou avec la mise en place d'un espace de coworking. Euh, et progressivement, on s'est aperçu effectivement qu'il qu fallait réduire l'empreinte numérique euh, du numérique, enfin l'empreinte écologique du numérique. Hein. Euh, et donc, euh, les services, le service informatique euh, veille depuis, euh, depuis plusieurs années déjà à, à, à prendre en compte cet aspect dans Dès, dès la conception, je dirais, dès, dès l'achat de, de nouveaux équipements euh, euh, informatiques, euh, mais également dans tout ce qui est euh, dans, dans tout le cycle de vie de, de, de nos produits informatiques, euh, en, en favorisant l'entretien et la réparation de, de nos équipements, euh, qui sont, euh, qui du coup a été une opportunité pour nous, notamment dans, dans la crise Covid, puisque euh, on s'est aperçu qu'il fallait 
accompagner certaines, certaines familles qui n'avaient pas forcément accès à, à des ordinateurs pour suivre les cours. Et du coup, grâce à cette capacité, on a pu euh, euh, re, euh, re, re, ré, réparer et quelques, quelques ordinateurs et les mettre à disposition de, de nos familles euh, pour les aider à passer cette, cette étape un peu, un peu compliquée. Euh, et tout cela s'accompagne évidemment de, de sensibilisation euh, régulière auprès de la population avec la mise en place également d'un repair café qui permet euh, euh, de réparer euh, nos équipements euh, sur, euh, bah, pour, euh, pour le grand public. Hein. Euh, et la ville est également exemplaire sur tout ce qui est recyclage des, des équipements informatiques hein, pour euh, bah, éviter effectivement de d'avoir des, des, des équipements dormants, comme, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Euh, je dirais qu'un point sur la sobriété numérique, euh, la sobriété n'est pas forcément le, le fait de ne pas avoir de numérique. C'est euh, plutôt, euh, je trouve que le thème de la Biennale est très bien choisi, le temps de l'essentiel. Euh, et effectivement, axer euh, le numérique sur l'essentiel, euh, ça, ça, c'est pour moi euh, le sens de la sobriété numérique euh, et du coup le, le numérique peut se concentrer effectivement sur la transition écologique euh, mais également euh, l'augmentation la, la, du lien social avec l'accompagnement social euh, on parlait de, de lieu de médiation numérique tout à l'heure euh, euh, une maison France Service pour euh, accompagner les, les citoyens dans, dans l'usage du numérique et de toutes les démarches. Euh, et, euh, et puis, euh, depuis cette, cette crise de, de la pandémie, effectivement, on a mis en place de, de nombreuses actions pour accompagner euh, les citoyens, dans un premier temps pour, pour les tests PCR, maintenant pour euh, la vaccination. Euh, et donc, c'est un, un formidable outil, justement, quand on souhaite le, le, se concentrer sur l'essentiel pour favoriser le, le lien social et également euh, amplifier euh, l'élan démocratique et la participation des citoyens. Euh, et donc, pendant la, pendant la crise, justement, on a pu profiter de, de notre plateforme de démocratie participative euh, pour, euh, bah, pour faire en sorte que tous les citoyens puissent proposer euh, de l'aide euh, aller faire des courses, euh, accompagner une personne, euh, une personne plus fragile. Euh, et donc, euh, grâce au numérique, on a pu, euh, on a pu augmenter euh, euh, ce lien social et la participation des citoyens pendant cette crise. Et, et je pense effectivement que la, la sobriété, ça reste effectivement se concentrer sur l'essentiel. Euh, et pour moi, c'est voilà, les essentiels de cette période. Vous pas le micro. Ici, démon. Merci, Cédric Nicolas. Je vois que Amel Zenati souhaite réagir également à ses interventions, peut-être aussi présenter une action emblématique qu'aurait mis en place Grenoble en la matière, par exemple. Très bien. Euh, J'ai envie de dire qu'en fait, toutes les villes ont mis en place beaucoup d'actions. Euh, justement pour euh, répondre aux besoins des habitants et aussi pour opérer à une transformation de la collectivité et euh, des structures qui sont autour de la collectivité. Euh, J'ai envie de dire qu'en en fait, on a besoin maintenant euh, de passer à la vitesse supérieure, est, qui est celle d'organiser de, de, euh, le, le, enfin, les usages, le, la présence du, du, du numérique dans nos, nos vies de tous les jours. Parce que euh, depuis les années 90, euh, avec l'apparition d'Internet jusqu'au smartphone actuellement, et puis même là, on va vers euh, l'intelligence artificielle, on va vers euh, les objets connectés, les smart cities. Donc, c'est... Je pense que là, pour, pour, pour moi, le, le numérique sobre euh, ne peut se conjuguer ou ne peut se faire euh, 
au-delà d'un numérique responsable. Quand euh, je dis responsable, ça veut dire qu'on est obligé, nous, en tant qu'acteurs publics et euh, en tant qu'élus euh, locaux, euh, de, de, de dire que finalement, finalement on, on a, là, on fait le constat qu'on a besoin de plus et qu'on a besoin de structurer les services du numérique d'une façon, stru, euh, façon euh, structurée, d'une façon euh, plutôt euh, de plus en plus large avec, euh, avec d'autres villes, avec d'autres collectivités et monter même au niveau, euh, du, au niveau national, avoir une, des approches euh, plus, euh, plus réfléchies et plus organisées. Euh, en parlant du numérique responsable, pour moi, ça veut dire qu'en fait, on doit accompagner aussi euh, pour la maîtrise de l'impact de l'environnement. Ça, c'est un enjeu énorme et c'est ce qui va structurer aussi euh, le, la responsabilité vis-à-vis -vis de nos concitoyens. Et donc, ça veut dire que là, on va aller vers, euh, au même temps, les inclure euh, pour qu'ils maîtrisent les outils numériques, mais en même temps faire en parallèle cette acculturation pour, euh, pour maîtriser l'utilisation le, 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 du numérique. On a parlé de, de la fabrication. Donc, la fabrication, euh, ça, en termes d'impact de, de, écologique, c'est 50% de... de, de, de de, du mal qu'on peut, que, enfin pas du mal, mais en même temps, euh, enfin, c'est plutôt de ce que ça peut euh, engendrer comme déchets, comme, comme euh, utilisation des, des, des terres rares et ainsi de suite. Donc, euh, il faut qu'on réfléchisse sur comment effectivement recycler tous les matériaux ou tous les, 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 les appareils qu'on utilise, l'utilisation de l'électricité, la recharge des batteries aussi. Donc ça, c'est quelque chose de très simple à, à, à mettre en œuvre. Mais il faut que ça soit intégré dans les usages quotidiens. Et euh, pour moi, nos agents au niveau de, 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 des collectivités sont des prescripteurs aussi. Il faut qu'on les forme. Il faut qu'on qu leur donne aussi les, les éléments pour qu'ils puissent s'approprier cette, cette transition numérique aussi et être euh, acteurs aussi. Et à partir de là, donc eux, ils vont être au contact direct avec nos concitoyens et ils vont donner ces éléments, euh, je dirais, le, la, la, la formation aussi euh, d'être de, 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 humain à être humain avec des, une, avec des mots simples, avec une sensibilisation euh, euh, de, de, de l'usage du numérique et qui va s'opérer tous les jours et même dans des actions très simples. Et c'est pour ça que pour moi, c'est aussi notre rôle de construire cette sensibilité dès à présent et euh, dire que finalement, quand on a accès à, à nos, nos, les médiateurs numérique, au même temps euh, inclure et, 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 et euh, aider euh, nos concitoyens à euh, utiliser ou à avoir accès à leurs droits, c'est aussi de les former indirectement à la bonne utilisation de, 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 des outils numériques. Ça veut dire qu'il faudra aussi qu'on leur dise que leurs données personnelles, c'est important qu'ils qu qu se posent la question où elles sont ces données personnelles euh, sauvegardées, elles vont être utilisées comment et ainsi de suite. Euh, c'est aussi nos concitoyens, donc ça veut dire que tout un chacun devient acteur de l'utilisation du numérique et tout un chacun devient exigeant vis-à-vis -vis de, 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 de cette sobriété numérique. Euh, je constate qu'on a tous effectué, ou on a tous mis en place des actions, par exemple à Grenoble, on a mis en place très rapidement une plateforme voisin solidaire, donc ça permet aussi aux habitants de, de se mettre ensemble, enfin de, de, de se connecter, d'avoir de, des actions ensemble, de s'entraider, on a mis en place aussi le télétravail très rapidement, donc là on arrive à à plus de 1000 euh, personnes qui télétravaillent euh, en, en parallèle et pour une collectivité qui, euh, qui bah, euh, n'était pas ou euh, on n'avait pas envisagé l'arrivée de, de la pandémie euh, d'une façon assez, assez radicale euh, et ben bah, c'était intéressant de voir comment nos agents ils allaient s'approprier cette, 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 cette étape-là de, de, de la pandémie et que le service 
le service euh, public puisse continuer parce que c'est important. Euh, ça veut dire que les factures, elles ont continué à, à, à être éditées et euh, paiement des, de, des prestataires de, de la collectivité. Euh, ça veut dire que les écoles ont continué à fonctionner aussi. Euh, ça veut dire que euh, la, y, y, tout le service public, l'accueil des usages aussi, euh, à, des usagers, pardon, euh, a réussi à se faire aussi. Donc, euh, nos, nos concitoyens, ils ont continué à faire leur démarche euh, administrative euh, directement, euh, euh, soit à, au niveau de nos accueils, de, de l'accueil de l'hôtel de, de, ville, de ville, mais aussi de mettre euh, la ville de Grenoble a mis en place aussi euh, euh, un accueil. Euh, téléphonique donc euh, il y a eu une construction d'une base de connaissances communes pour que euh, quand un concitoyen appelle pour euh un problème particulier qu'on puisse aussi lui répondre très rapidement et euh, ça veut dire que euh, on surcharge pas les services en interne pour répondre à nos concitoyens donc on fait l'intervention à plusieurs étapes donc on répond euh, si euh, nos agents ils peuvent euh, donner directement l'information et si l'agent ne peut pas à ce moment là on transfère les les les, interpella les interpellations en interne donc ça c'est euh, la relation citoyenne donc il y a un service euh, qui 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 euh, qui a été mis en place très rapidement donc dès enfin euh, je pense peut-être 2016 moi j'étais pas là mais donc ça c'est déjà euh, effectif et euh, ça marche euh, il y a aussi la, le le Cyclage. Donc, euh, à mon arrivée, euh, très rapidement, on a signé une convention avec euh, une, une, une entreprise, euh, une, SS, une ESS d'économie de, de, sociale et solidaire, pour justement récupérer le matériel informatique de la ville, donc ordinateur et, euh, et, et portable, pour qu'il qu qu soit recyclé, euh, je dirais, au niveau de notre région et que ça soit remis euh, à nos concitoyens qui sont dans le besoin euh, pour, pour justement avoir des accès à Internet. Donc, on a fait des conventions avec euh, il y a Emmaüs Connect aussi, c'est un partenaire aussi euh, à la ville de Grenoble qui permet justement d'offrir des, euh, des abonnements qui ne sont pas très chers et euh, ça permet à… Euh, à, à nos concitoyens de ne de, de, de pas être exclus. Donc, par contre, j'aimerais aussi dire que la ville de Grenoble, on, est quand même, on a 160 000 habitants. Donc, c'est une ville qui, qui, qui est moyenne, donc qui, qui est assez grande. Donc, du coup, on est conscient des enjeux aussi. On ne touche pas tous les habitants de la ville de Grenoble. Et c'est là où l'enjeu pour nous va devenir de plus en plus de plus en plus important, c'est comment avoir ce maillage local avec les associations, avec les entreprises, avec, euh, avec, les, euh, avec nos partenaires euh, des, des autres collectivités et des, euh, des structures aussi euh, qui travaillent en étroite collaboration avec, euh, avec la ville de Grenoble et avec la métropole aussi pour justement qu'on puisse avoir un, un maillage qui permet de, de, de travailler tous ensemble. Et on est conscient que la collectivité toute seule ne peut pas opérer cette transition numérique et aller vers un numérique sobre et responsable toute seule. Il faut qu'on soit tous conscients de ça et qu'on puisse, euh, qu puisse travailler tous ensemble. Un dernier point qui me semble important, et là pour le coup je le partage avec les villes qui sont, qui, qui sont nos invités aujourd'hui et au-delà, peut-être qu'il faudra qu'on arrive à avoir un, un espèce de, con, de, de symposium ou de consortium pour justement se retrouver et de définir des, des, une approche globale. Euh, donc ça, ça nous semble très important. Euh, on ne peut pas travailler tout seul parce que le numérique n'a pas de frontières. Internet euh, n'a plus de frontières, donc les réseaux sociaux n'ont plus de frontières. Et euh, quand euh, on a euh, comme enjeu de préparer les générations futures, euh, c est, c est, on est obligé de, de, de réfléchir tous ensemble et de trouver euh, des solutions euh, plutôt... Euh, euh, un fil conducteur pour, pour nous tous, un socle de base. Et à partir de là, l'intelligence collective territoriale, elle, elle, elle sera aussi un plus. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Merci, et... merci Amel. Alors, je rappelle que la ville de Grenoble n'a pas souhaité participer cette année à, à la Robase Verte, mais a, a obtenu une autre distinction euh, qui est celle du territoire d'excellence numérique, qui est une, une ça n'est pas une mention, mais une distinction qui a été euh, euh, accordée à, à des villes historiques qui se sont euh, ils ont à chaque fois distingué par leurs actions au fur et à mesure des, des cinq arrobas qu'elles ont eues. Donc, euh, euh, félicitations d'ailleurs à Grenoble pour ça. Euh, je, je vais passer la parole à, à Christophe Caillot de, de, de Miramas. Euh, il, ce qui serait intéressant maintenant, ce serait qu'on puisse peut-être détailler euh, une action euh, euh, que vous considérez emblématique, intéressante. Alors, en plus, à Miramas, vous avez eu ce travail déjà de labellisation du territoire engagé. Vous avez créé euh, le pacte pour la transition citoyenne avec euh, 23 mesures. Euh, ça fait partie des actions que vous avez intégrées euh, donc, euh, dans, dans la plateforme pour votre participation au label. Euh, quelle serait justement l'action la, la plus emblématique euh, en ce sens pour vous lorsque vous parlez de transition euh, numérique et écologique et comment, comment vous avez réussi à la mettre en place alors là, là, je vais revenir aussi sur les effets du Covid, sur les, les mesures qui se mettent en place à Miramas. D'abord, en partageant avec vous une expérience à laquelle on a été confronté il y a un an, au lendemain du premier confinement, le maire a souhaité que plus de 200 personnes, des élus, des bénévoles, aillent au contact des habitants pour, à travers un porte-à-porte, -porte, distribuer des, des masques durables à la population. Donc, c'est une initiative euh, très spectaculaire, mais qui a eu le mérite de nous apporter une, une vision presque sociologique, puisqu'on est allé taper à toutes les portes des Miramasséens. Ça a d'abord été l'occasion de constater euh, dans quelles conditions parfois les familles pouvaient être confinées dans des T3 avec plusieurs familles sans balcon. Donc, c'était euh, assez spectaculaire. Et on a pu aussi profiter de l'occasion pour recenser le nombre de foyers qui n'avaient pas la connexion chez eux. Et vous disiez tout à l'heure, euh, Madame Zénati, qu'aujourd'hui, euh, on peut considérer que l'eau, l'électricité est aussi importante pour un foyer que la connexion à Internet. Et je veux rappeler que lors du gouvernement précédent, nous avions une ministre en charge du numérique qui s'appelait Axel Le Maire, qui a déposé un projet de loi que je trouvais très intéressant, qui consistait à considérer que le, les opérateurs Internet ne pouvaient plus couper l'accès Internet en cas de difficulté de paiement, eu égard à l'importance de la connexion Internet aussi importante que l'eau et l'électricité. Lors de cette, ce porte-à-porte, -porte, on a assisté, nous, à des petits miracles de solidarité et d'entraide. Par exemple, dans beaucoup d'habitats collectifs, les gens échangeaient leur, leur code Wi-Fi pour que les enfants puissent avoir accès aux, aux demandes des enseignants, etc. Donc, il y a eu des choses très intéressantes. Et puis, ça nous a euh, amené à déclencher une vaste distribution de tablettes à plus de 500 élèves sur recommandation des, euh, des enseignants pour essayer de, de rattraper les élèves déclencheurs. déclencheurs. Et puis, évidemment, cet, cet état euh, d'isolement de certains foyers nous a amené, comme euh, Grenoble, qui je crois qu'était la première ville, à déclencher l'application Voisins Solidaires sur le même modèle que ce que vous venez de, de décrire, qui a été aussi une très belle occasion de, de déclencher des choses. Des actions concrètes en lien avec le Covid, par exemple, les, les espaces de, de médiation numérique ont formé la totalité des présidents d'associations à la visioconférence pendant euh, depuis un an pour que… Euh, les associations puissent continuer à faire leur assemblée générale à distance. Autre exemple, euh, la ville a mis en place euh, la possibilité de, de faire les demandes de subventions en ligne, ce qui ne se faisait pas euh, auparavant. Et puis, les médiateurs numériques ont inventé plein de tutos à distance pour continuer à faire ce travail euh, euh, d'acculturation numérique euh, euh, à distance. Autre exemple, l'été dernier, euh, sur toutes les actions euh, qui, qui était mise en place lors des festivités d'été. Euh, on avait un, un problème de jauge, il fallait que les, les gens soient un peu plus éparpillés avec moins d'effectifs. Donc, il y a eu un système d'inscription de, 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 via le site Internet de la ville. Et puis, évidemment, comme toutes les communes, le, le Covid a, a organisé et structuré de manière intelligente le télétravail de manière euh, complètement durable. Et enfin, euh, les communes peuvent aussi avoir un rôle très important auprès des commerçants qui ont beaucoup souffert de la crise. Là aussi, sur le plan technique, la ville a accompagné tous les commerçants de Miramas à avoir une sorte de site internet vitrine pour organiser le e-commerce, e des, des systèmes de drive, de livraison, etc. Et dernier exemple qui peut-être va perdurer, nous avons tous été privés des vœux euh, euh, au moment de la fin de l'année. Donc, il a fallu inventer aussi des formules de vœux numériques et de, de, de choses à distance qui, euh, qui ont pu parfois être très originales et qui peuvent être amenées à 
a perduré. Et on le disait tout à l'heure, dernier, euh, dernier élément, euh, toujours lié au Covid, euh, beaucoup de, de lycéens et de jeunes sont confrontés, par exemple, au fait d'avoir accès à des, euh, des visioconférences pour, euh, le, sur l'application Parcoursup pour organiser la, leur suite d'études. Donc, euh, on, on met en place beaucoup d'endroits où ils ont accès à des visioconférences pour, euh, pour tout ça, y compris aussi les nombreux jeunes saisonniers qui cherchent des jobs d'été qui, euh, là, là, maintenant, pour quatre semaines, sont privés d'un contact direct avec les, les municipalités et qui peuvent avoir accès au, à l'employeur via des, euh, des systèmes de visioconférence. Voilà, entre autres exemples. Merci, merci Christophe Caillot. Alors, il euh, y a une question qui, qui, qui est apparue euh, sur le chat, je crois que d'ailleurs c'était pendant que M. Boutard parlait. Peut-on considérer qu'une smart city relève du numérique sobre euh, Et d'ailleurs, ça renvoie aussi à beaucoup de questions autour de l'utilisation justement des, des technologies pour réduire, euh, pour réduire euh, l'empreinte euh, énergétique. Alors, euh, peut-être que je peux euh, transmettre en introduction aussi cette question à Emma Anthropoli du, du Pré-Saint Gervais, si vous voulez aussi interagir avec euh, cette question, en plus de nous reparler de votre expérience. Oui, bah ça fait bien la transition justement avec les, les actions que je voulais vous présenter, puisque euh, nous, on ne parle pas vraiment de Smart City euh, au Pré-Saint Gervais, mais on parle aussi de, de villes numériques et durables. Euh, puisque je pense que ce, cette biennale nous permet de nous questionner hein, Cédric Nicolas en a parlé tout à l'heure sur la question de l'essentiel et je pense derrière tout ça la question du progrès euh, de la croissance c'est un débat que je pense qu'on a et qui est aussi un débat politique et bon on est tous des élus donc on fait tous de la politique donc euh, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que quelque chose est, est un progrès euh, s'il n'est pas écologique et s'il n'embarque pas tout le monde et s'il n'est pas social est-ce qu'un progrès est une, uniquement économique est-ce que la croissance toute seule, euh, voilà, est une fin en soi. Je pense que ça nous, nous demande vraiment de nous réinterroger, nous, en tant qu'élus, euh, et euh, portés par la société aussi, hein, qui, qui demande autre chose et un nouveau modèle, euh, à se dire euh, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui a un besoin. Euh, Monsieur Boutard l'évoquait avant, il disait, bah, avant, il y avait une ville Bristol euh, pour poser ses congés. Oui, demain, quand on peut poser ses congés, quand on peut avoir une vision euh, claire de ses congés, quand on n'est pas sur des tâches chronophages pour nos agents, euh, catégoriser, à remplir euh, des papiers, euh, voilà, mais qu'on n'est plus sur euh, des missions qui ont plus euh, forte valeur ajoutée, mais en tout cas qui peuvent être plus intéressantes de contact. Oui, ça, c'est un progrès. Mais euh, voilà, nous, on se pose la question de dire, oui, alors, est-ce que publier 300 stories sur Instagram, ça, est-ce que c'est un progrès Donc, voilà, il y a, y a aussi euh, ces, ces questions à se poser. Et moi, je vais vous parler de, de quelques actions. Alors, moi, je me suis concentrée sur les actions vraiment euh, sur le numérique euh, sobre qu'on a pu mettre en place auprès Saint-Gervais. Euh, il y en a certaines qui ont été évoquées, donc je ne vais pas euh, y passer trois heures, mais en tout cas, euh, rapidement, que, des actions qui peuvent être mettre en place, puisque je pense qu'il y a d'autres collectivités aussi qui nous regardent et qui se disent, bon, bah, on va prendre un peu des idées. Donc, euh, en termes macro, nous, on a une vraie gestion du parc informatique sous format de parcours, c'est-à-dire que du moment où on achète un matériel, au moment où il sort de chez nous, euh, et même après, on le suit. C'est-à-dire qu'il y a aussi un format, de, on parlait de recyclage des matériaux, mais ça peut être aussi de reconditionnement. On peut également donner du matériel à des associations et ça fait encore le lien pour l'équipement, notamment des associations d'aide aux devoirs et on l'évoquait avec la période Covid. Il y a également à l'étude auprès Saint-Gervais un budget sensible au climat. Vous devez connaître les budgets sensibles au genre, mais il y a aussi le budget sensible au climat. Et dans ce cadre-là, euh, tout l'aspect numérique est intégré pour qu'il y ait une lecture, y compris en termes de ce qu'on dépense. Est-ce que quand on, on fait une dépense aujourd'hui sur les deniers publics, est-ce qu'elle a un impact positif ou négatif sur les questions climatiques Et c'est bien d'avoir cette lecture sur le numérique qui devient un gros enjeu, puisque euh, vous, vous avez dû voter récemment vos budgets. Et en termes d'investissement eh ben, voilà, le numérique, ça prend une part de plus en plus importante. Et au, au début, on se disait, ah, le numérique, bon, c'est un petit truc. Mais en fait, on voit que dans les budgets, ça prend de plus en plus de part. Donc, chaque euro dépensé, est-ce que c'est un euro euh, en faveur du climat ou pas Et je pense que ça, c'est important. Des actions très concrètes, on l'a évoqué, euh, le nouveau marché de copieurs, la réduction du papier, vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui imprime euh, 45 fois le Vademecum en, en 250 pages, voilà, euh, par recto verso et en couleur. Voilà. Euh, il y a le fait de passer, on a évoqué les newsletters. Alors, nous, on est passé, on a l'outil Teams euh, et on passe sur des newsletters qui sont hébergés via Teams, ce qui évite 
le bon vieux PDF en pièce jointe euh, envoyé à un nombre euh, important de destinataires et qui pollue beaucoup. Donc, action très concrète. Et, et deux actions innovantes, innovantes entre guillemets. Euh, on, a fait, on fait euh, des formats petit déjeuner avec les agents sur les pratiques numériques. Donc là, c'est Covid, donc euh, ça marche un peu moins. Mais en tout cas, c'est un format convivial parce que c'est vrai que quand on dit oh, on va faire un atelier numérique, tout le monde se dit oh là là, c'est compliqué, numérique, ça ne m'intéresse pas et tout ça. Alors que c'est hyper concret et c'est vrai qu'on on essaye de prôner des formats qui soient un peu plus conviviaux euh, pour parler de ces questions et intéresser tout le monde parce que vous l'avez compris, nous, notre sujet, c'est de faire adhérer aux questions du numérique. Et dernier petit euh, atelier, on a un dispositif dont j'avais parlé la précédente fois via Internet, c'est euh, le dispositif des promeneurs du net pour euh, faire de la médiation auprès de la jeunesse. Euh, et justement, on fait des petits ateliers sur, euh, sur tout ce qui est Snapchat, Story, etc., pour comparer le nombre de publications euh, qu'ils font sur les réseaux sociaux et l'impact carbone que ça peut avoir en faisant un petit peu tout le déroulé euh, du fil, euh, des actions qui peuvent, euh, qui peuvent un petit peu être faites là-dessus. Donc voilà, on va dire, pour les actions euh, qui peuvent être très concrètes et appliquées à, à d'autres villes. Euh, mais dans tous les cas, euh, voilà, je pense que la question centrale autour du numérique, c'est la question du progrès et comment on l'envisage. Et pour moi, c'est une question qui est très politique. Voilà. Absolument. Euh, merci beaucoup, Emma Anthropoli. Alors, justement, euh, Monsieur Boutard, euh, à, à Amboise, vous avez évoqué tout à l'heure euh, aussi ces, ces bonnes pratiques et la nécessité de, de mettre en mouvement toute une, toute une mairie pour, pour s'adapter. Comment, comment on le fait quand, quand on est maire et qu'on doit justement euh, faire, créer cette, ce changement et, et mettre en place ces, ces bonnes pratiques dans, dans tout un service ce qui est passionnant, c'est que dans tout ce que vous abordez, que ce soit de Grenoble à Miramas euh, et en passant, j'allais dire, par le Pré-Saint-Gervais, n'oublierai pas Bourg-la-Reine et, et Venelle, mais euh, c'est effectivement un enjeu de société qui n'est pas aussi politique qu'on pourrait le faire. Alors, on peut le, le, le transférer sur des aspects très politiques, politiciennes, ça c'est sûr, mais tout est possible dans ce champ-là, euh, du pire au meilleur. En tout cas, c'est un enjeu de société. C'est un enjeu de société important qui, qui, que l'on doit résoudre avec les contradictions des enjeux de société. C'est-à-dire à la fois plus de matériel, donc plus de production, plus de consommation d'énergie, une période où il faut trouver de nouvelles méthodes de produire de l'énergie ou euh, consommer différemment l'énergie. C'est une grande question. Tout devient électrique. Et à la fois, on nous dit... Euh, il faut diminuer notre consommation électrique. C'est le grand défi d'une société, à la fois c'est ces grandes contradictions. On pourrait parler du déchet. Euh, il faut diminuer notre, notre consommation ou notre nombre de déchets, mais à la fois, est-ce que l'habitant lui-même est, est le premier producteur de déchets C'est la grande discussion. Non, il est souvent le coupable du déchet qu'on lui fait acheter. Donc, toutes ces questions-là sont des questions, effectivement, d'enjeux de société qui dépassent bien la notion de l'Internet. Mais quand même, il y a la notion, la première notion, c'est le matériel. Sur notre ville, nous travaillons et nous allons envisager d'avoir, effectivement, ce recyclage, ce, ce, tout ce matériel que même les particuliers ont chez eux. Vous savez, c'est comme le siège bébé de, de, pour la voiture qui reste dans une première étape au garage, puis qui monte au grenier. Nous avons tous chez nous des ordinateurs, des imprimantes, du matériel, des téléphones portables, qui sont euh, désuets ou pas d'ailleurs, et qui, euh, que l'on doit remettre dans un circuit. Le problème pour les collectivités, c'est justement, cette, comme le disait Mme Zenati tout à l'heure, le phénomène de remettre dans un circuit, de trouver des partenaires, des associations de tous ordres pour pouvoir le remettre dans le circuit. Mais c'est déjà pouvoir faire aussi la collecte de tous ces matériels qui sont souvent inutilisés ou pas utilisés. Donc ça, c'est un enjeu pour nous important sur un petit territoire. Nous n'avons pas 160 000 habitants, nous en avons modestement 13 500, mais les enjeux sont partout les mêmes. Alors, on le traite à la hauteur et à la grandeur de sa collectivité, mais je pense avec la même passion. En tout cas, c'est un premier grand sujet, ce sont les matériels. C'est comment pouvoir les recycler, les retraiter, les remettre dans des circuits 
mais avoir aussi, on ne peut pas toujours utiliser nos services municipaux pour les reformater, pour les, les réinitialiser, et tout ça n'est pas possible. Donc, il faut trouver des partenaires. Certains territoires sont mieux dotés que d'autres. En tout cas, ce qui est bien dans cet échange, c'est de pouvoir aussi tirer de bonnes idées. La deuxième notion, c'est effectivement la notion de l'énergie. Et pour moi, c'est une vraie notion, la gestion de l'eau, la gestion de nos matières premières, mais aussi la gestion de nos énergies. Et ça, c'est un grand enjeu. Il ne faut pas faire croire que de ne pas brancher un ordinateur, que de ne pas recharger son téléphone, ça ne consomme pas. Ça consomme. Donc, il faut savoir aussi traiter la notion de l'Internet et du numérique comme étant un outil, mais pas la clé à tout. Elle a ses avantages et elle a ses inconvénients. Donc, sur ce point-là, il faut aussi bien dire, sur notre ville, nous avons deux quartiers prioritaires. Il faut, et, et ça dépasse aussi les quartiers prioritaires, puisqu'il n'y a pas que des personnes en difficulté dans les quartiers prioritaires, il y en a en dehors de ces quartiers, sur la notion de la gestion de son énergie et son, de son budget énergie. Ça, c'est une notion importante, puisque le numérique consomme de l'énergie. Le dernier point, c'est l'utilité. Et, et vous l'avez abordé, et, et ce que disait Emma était euh, très intéressant sur cette utilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on arrive au, au pire, c'est-à-dire de déconnecter, je choisis volontairement ce terme, de déconnecter de notre entourage ou de la société des gens que l'on renfermerait avec la seule réponse de l'outil numérique. Il faut au contraire que ce soit... Une possibilité, comme le disait Mme Zenati à Grenoble, nous, ça a été sur le début d'année, où M. Caillot, qui disait tout à l'heure sur le référencement de nos habitants, aller voir ceux qui sont les plus isolés, ceux qui sont parfois les plus mal logés. Quand on commence à passer la porte ou à ouvrir la porte, on est parfois très surpris sur du sanitaire, sur du social, sur toutes ces questions. Et l'outil Internet doit aussi nous servir à ça, de garder du lien mais un lien, et c'est ça qu'il faut construire, et c'est là-dessus que, personnellement, je travaillerai sur ce lien que peut apporter le plus la connexion, sans rompre, mais en créant une nouvelle méthode de lien. Donc, j'ai entendu des, des positionnements qui sont très intéressants. Nous, c'est surtout sur la notion des matériels. Je ne vous dis pas l'année prochaine, mais j'espère le plus tôt possible, on pourra lancer une bourse, justement une bourse d'échange ou une bourse de, 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 de vente au moindre coût sur tous ces matériels. Il y a une notion, là, je crois, essentielle. Il y a un deuxième point sur lequel il faut absolument que l'on… sur lequel nous nous avancerons, en tout cas sur notre territoire et qui dépasse la ville, mais qui est plutôt de l'enjeu intercommunal, c'est la formation auprès de nos populations. Un jeune peut utiliser un téléphone, quelle que soit la marque, et ne pas savoir remplir un formulaire sur Internet. Et ça, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut que l'on, auprès d'une grande part de la jeunesse qui a, je dirais, et pas que les jeunes, un téléphone toujours au bout de la main, ce n'est pas obligatoirement que cet outil-là qui crée le numérique, qui, qui est un outil numérique. Il faut aussi que l'on forme parfois les plus jeunes qui sont euh, sur des parcours scolaires courts ou qui euh, n'ont pas la chance d'avoir euh, du matériel à la maison, de, se savoir, de savoir comment on utilise autre chose qu'une application de réseau social. Et là-dessus, il y a un enjeu important qui est, comme les collègues le disaient, sur la recherche d'emploi, sur même la recherche de stage, parfois, sur toutes ces notions-là. C'est de pouvoir utiliser ces outils, pouvoir former les populations. Entre autres, nous, nous avons une, en projet une MSAP qui aura une unité mobile. Et l'idée de cette unité mobile, c'est de pouvoir l'associer à, au Pépite Lab, chez nous ça s'appelle le Pépite Lab, c'est-à-dire un, un agent qui est en charge de, des outils numériques, l'utilisation de l'imprimante 3D et toutes ces questions-là auprès des entreprises, mais à la fois aussi auprès des populations. 
Et comme on parle beaucoup de mobilité, puisque c'est une notion aussi très importante en ce moment, puisque nous devons prendre ou pas la compétence mobilité sur nos territoires, c'est cette notion d'apporter le service au plus proche de la population et non pas toujours demander à la population de se déplacer. Donc, c'est sur des territoires comme les nôtres qui sont la main de petites communes, c'est de travailler sur un champ beaucoup plus important que la commune, mais de l'intercommunalité, voire du département, d'avoir des unités de formation pour aller au plus proche. Pour cela, on a des opérateurs qui sont des opérateurs qui peuvent nous aider. J'ai mis en place, entre autres, sur une commune, un médiateur numérique sur une toute petite commune avec la poste, c'est-à-dire d'avoir un ordinateur dans un petit bureau de poste où les gens peuvent venir être formés à déclarer ses impôts, à faire tout un tas de petits points. Et je crois de plus en plus qu'il faut que nous travaillions à cette notion, et ça sera le chantier 2022, du maillage territorial. Il faut que l'on puisse apporter au plus proche ça peut être dans les médiathèques, dans les bibliothèques, dans les centres communaux d'action sociale. Mais quand vous avez beaucoup de communes de moins de 5000 habitants, le centre communal d'action sociale, vous n'en avez pas toujours. Donc, c'est à travers cette EMSAP, à travers un différent nombre d'outils, d'aller former, d'aller expliquer, sans stigmatiser, parce que souvent, euh, la non-compétence, euh, il faut passer le pas, pour aller se former, et on a l'impression que comme on est un bon à rien, ce n'est pas pour soi. Non, il faut sortir de ce cap-là. Et dans le même temps, il faut pouvoir permettre à la majeure partie de notre population d'avoir accès à l'outil. Et c'est pour ça, c'est le recyclage, c'est faire pas simplement appel à nos collectivités, mais à toute la population, comme on peut le faire pour les vêtements pour enfants ou les jouets d'enfants, de faire exactement la même démarche sur des matériels qui soient multiples et variés, en faisant un grand distinguo entre le téléphone portable et l'ordinateur. Parce que le téléphone portable n'est pas toujours la meilleure porte d'ouverture vers le numérique. Voilà en tout cas nous ce que sont les enjeux. Vous avez cru, je pense avoir été clair sur nous partons d'un niveau faible, donc, il faut monter en puissance, ça demande des moyens, mais ça demande surtout beaucoup de technicité et d'accompagnement. Et c'est en ça que le, le réseau Ville Internet, pour nous, est tr très important, c'est d'avoir cet échange de bonnes pratiques, d'intelligence collective que nous devons mettre en place. Euh, moi, je ne suis pas dans le challenge aujourd'hui de dire euh, « je fais tout mieux que tout le monde ». Je dirais même que quand on me connaît bien, c'est plutôt la modestie qui m'entraîne de vouloir dire, regardons ailleurs ce qui est bien fait pour pouvoir s'en inspirer. En tout cas, c'est dans la démarche dans laquelle notre ville est aujourd'hui, même si c'est une ville qui voilà, a un rayonnement merveilleux. Et comme je dis souvent, à l'ombre du château, il ne faut pas oublier que notre société vit dans sa modernité. Merci. C'est aussi euh, la philosophie euh, qui anime le réseau de Ville Internet, justement, euh, ce partage euh, et l'amélioration des actions de chacun à travers euh, la connaissance euh, des actions des autres. Alors, on a, on a effectivement parlé euh, de l'importance de combiner euh, la transition écologique dans l'inclusion sociale. On a parlé des, ex des expériences que vous menez pour la réduction des impressions, pour la gestion des déchets, euh, dans la, les, les chartes de bonne conduite d'email. On a un petit peu moins parlé d'une clause qui pourtant est assez intéressante, qui est euh, l'intégration justement de, de l'éco-responsabilité dans les marchés publics. Et euh, je voudrais laisser la parole à Cédric Nicolas, car je sais que ça fait partie des actions que vous avez mises en place à Bourg-la-Reine. Et je trouve que ce serait intéressant d'en parler euh, et d'expliquer comment, comment on le fait. Oui, effectivement. Donc, euh, au niveau des. Alors, je je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure euh, sur euh, l'achat d'équipements informatiques, euh, pour lesquels, effectivement, on était très attentifs euh, sur. Euh, les, les, les critères de consommation des différents équipements qu'on pouvait acheter. Euh, mais d'une manière plus générale, on a effectivement euh, intégré euh, dans l'ensemble de nos marchés publics euh, des clauses euh, 
des clauses pour accompagner la, la transition écologique. Euh, donc, progressivement, ça s'est fait progressivement. Et, euh, au tout début, c c cette clause ne, ne prenait que, que 5 de, de la notation. Euh, et puis, aujourd'hui, on est, fait, on est euh, sur, sur euh, un niveau où on atteint plutôt les 15 ou 20 de, de la notation euh, globale euh, qui, euh, qui vient euh, en remplacement de, de prix qui était, euh, qui était avant prépondérant. Euh, maintenant, effectivement, on met, on met la sur euh, ces critères d'écologie, euh, à la fois bah, je dirais écologique, mais également euh, sociétal. Donc, tout ce qui est des critères plutôt RSE au niveau global des entreprises. Donc, effectivement, un point qui est relevé, sachant qu'aujourd'hui, toutes nos, tout, toutes nos demandes de marché public sont également dématérialisées sur une plateforme maximilien qui est commune à l'ensemble des, des, des villes de France. Et voilà, <rire> pour ces pour ce critères-là. Euh, un point qu'on n'a qu qu pas forcément beaucoup abordé, effectivement, c'est euh, le côté euh, Smart City. Alors, on, nous, à bourg la on préfère parler de, de villes numériques ou de, de villes connectées. Euh, mais effectivement, euh, on, ce, ce, ce critère-là qu'on qu est en train de développer, enfin, plutôt d'expérimenter, euh, nous permet, sous la forme de, de capteur, euh, de, de réduire notre empreinte carbone, de réduire nos consommations à la fois d'électricité euh, ou d'eau. Et, et donc, c'est un, un sujet sur lequel on n'est pas encore complètement abouti, mais sur lequel on, on travaille pour, pour, pour justement accompagner la transition écologique de la ville de bourg la reine euh, et puis, euh, un autre défi qui, qui nous attend demain, euh, M. Boutin en a, en a parlé rapidement, c'est effectivement le déploiement de la 5G. Euh, on, est, on est très attentif euh, sur, ce, sur ce déploiement euh, et on, on, on espère euh, voir des opportunités à l'avenir, euh, justement euh, responsables, je dirais, euh, et notamment dans tout ce qui est, dans tout ce qui est mobilité. Euh, on, est dans, on, est, on est une ville euh, de France, donc relativement bien desservie en, en transport en commun. Euh, mais j'imagine que, que ce, ce, ce nouvel outil de la 5G euh, pourra peut-être nous, nous offrir de, de nouvelles perspectives en termes de mobilité euh, pour réduire l'empreinte carbone, favoriser le covoiturage. Euh, et c'est peut-être euh, une... une une piste qu'on pourra voir dans l'avenir. Merci, merci beaucoup, Cédric Nicolas. C'est un, un gros défi, en effet. Alors, on, on termine notre, notre tour. Peut-être que Thibault Desmaria, vous souhaiteriez aussi intervenir au sujet de, de Venel. Je crois que vous avez aussi mis en œuvre un certain nombre de, de mesures dans, dans ce domaine des capteurs euh, oui, de, la, de la vie intelligente. Effectivement, du coup, euh, bon, pour revenir un petit peu sur tous les sujets, c'est que nous, Venel, on a, on a, on a basé la fibre sur l'ensemble du territoire. On a euh, aussi été doté d'un réseau LoRaWAN. Donc, c'est un réseau en fait, à, à bas débit qui nous permet en fait, de positionner sur, sur l'ensemble du territoire des capteurs en IoT. On a mis ça en place, notamment sur, dans l'objectif en fait, d'optimiser les dépenses en eau sur l'ensemble de nos systèmes d'irrigation qui nous permet, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, de piloter à distance et d'optimiser les, les flux de consommation d'eau donc sur, sur, sur Venel. Toujours pareil, dans l'objectif bah, de, de mettre en avant euh, des outils informatiques pour euh, éviter le gaspillage euh, de l'eau euh, et de l'électricité aussi, pareil. Là, on est en train de faire ça aussi au niveau de la gestion des fluides dans l'ensemble de nos bâtiments euh, à la, sur Venel. Donc, toujours pareil, dans l'idée de... Bah, de de récupérer la, la donnée euh, via des capteurs en, en IoT sur notre réseau LoRa à bas débit et en fait après effectivement d'optimiser euh, le tout euh, pour ben, ne pas gaspiller cette énergie euh, qui est de plus en plus rare. 
On a aussi sur, euh, sur Venelle, alors c'est tout récent parce qu'on est maintenant une ville pilote, euh, sur le projet, projet métropolitain, c'est un projet qui s'appelle Diam, Diams. Pardon. Donc, du coup, c'est un projet de capteur qu'on est en train d'initier sur les, les véhicules de la Poste. Donc aujourd'hui, en fait, les véhicules de la Poste qui, bon, qui se baladent un peu dans toute la ville pour ben, distribuer le colis, en fait, sont, sont mis maintenant de capteurs en fait, euh, de pollution. Donc, euh, en fait, dans l'idée aussi, pareil, euh, de pouvoir récupérer un, un maximum d'informations de, de ces capteurs euh, IoT, dans l'objectif en fait, de mettre en, en, des actions en place pour faire diminuer la pollution euh, sur, sur, sur Venelle, euh, de pouvoir déjà la, la quantifier et puis la faire, la faire diminuer. Il faut savoir que Venelle en fait, est située sur, sur une borde de route. Et du coup, c'est vrai que c'est des questions que les, que les citoyens se posent. Hein. Donc, euh, on répond vraiment toujours pareil à une demande citoyenne en leur apportant ben, les, les données et puis à chaque fois, ben, les actions euh, pour, euh, ben, pour faire baisser ce, ce, la, la pollution. Donc, ça, c'est au niveau de la partie capteur et outils, effectivement. Donc, on, on, on s'est doté d'un réseau LoRa, LoRa One, euh, et deux capteurs et outils euh, qu'on déploie dans toute la ville. Après, c'est vrai que sur la… Donc, ça, c'est un point qui est très important pour nous aujourd'hui parce que c'est ce vers quoi on se dirige et c'est notre volonté politique de répondre aux citoyens et de leur, de leur apporter ben, l'ensemble des données et les actions pour faire baisser les, les, euh, la pollution, euh, le bruit, euh, toutes les nuisances qu'ils peuvent avoir. On a aussi, et c'est intéressant, dans le, dans le cadre du réseau 5G, fait une motion sur, en fait, euh, sur la partie, euh, un moratoire des ondes. En fait. On a fait un moratoire des ondes, en fait, dans la même démarche, en fait, d'être vraiment euh, euh, transparent envers les citoyens de, de Venelle, euh, dire, ben, voilà, aujourd'hui, euh, les ondes s'étendent, et demain, ben, avec euh, l'installation de, de la 5G, pardon, on verra. Mais euh, c'est vrai qu'en euh, amont, on a préféré faire euh, cette, euh, ce, ce moratoire des ondes donc, en fait, pour calculer les ondes sur, sur Venelle. Enfin, sachant que la 5G, malheureusement, ben, on n'a pas, pas la main dessus. Donc, euh, c'est quelque chose qui va, nous, qui, va nous, qui va nous arriver à toutes les communes de France, comme c'est déjà le cas à Monaco, comme c'est déjà le cas à l'étranger. Euh, après, sur, sur Venelle, effectivement, donc ça, c'est toute la partie du coup, euh, IoT, capteur. Ces capteurs-là, en fait, on, ils sont mis en place vraiment dans le but d'optimiser. Par exemple, très concrètement, sur l'eau, parce que là, le 100% des capteurs ont été déployés et maintenant, tout est automatisé. Aujourd'hui, sur Venelle, l'avantage, c'est qu'on ne consomme plus trop d'eau. Il n'y aura plus ces ronds-points euh, euh, en, en plein été ou autre, très verts, arrosés de partout. Tout sera optimisé. Et ça, c'est vraiment pour nous, dans le sud, euh, très important, parce que c'est vrai que des fois, on se retrouve à, avec des surconsommations d'eau, mais qui ne sont pas proportionnels à ce qu'on on, on devrait. Donc ça, c'est des points qui sont très importants. Après, effectivement, euh, pour revenir sur la partie euh, cycle des, des produits, donc nous, sur Venelle, on a mis ça en place depuis quelques temps déjà, effectivement, où on, a, on achète du matériel recyclé, du moins de seconde main, on va dire, dans un premier temps. Euh, ensuite, du matériel informatique, si on ne trouve pas. Et après, il y a tout un cycle. C'est-à-dire qu'une fois qu'il ne sert plus en mairie ou dans les annexes, il sert dans les associations. Et après, effectivement, ben, une fois que le, le produit arrive vraiment en fin de vie, que, euh, voilà, on fait appel à une association qui s'appelle Recyclex, une association venéloise. Et en 2019-2020, pour vous, tout vous dire, on, a, on leur a laissé à peu près 240 kg euh, en fait, de, de matériel et d'outils informatiques euh, qui, ont été, qui sont passés dans un cycle de recyclage pour revaloriser le produit. Donc ça, voilà. Ça, c'est deux points qui sont importants pour nous actuellement. Et effectivement, ben, pour revenir à tout ce que disaient les... Mais, mais tout, tout le monde. En fait, c'est vrai que sur, sur Venelle, on, on, on a aussi favorisé, ben, de fait qu'il y ait eu le, le Covid, tout ce qui va être à distance. Donc, euh, même, euh, même au niveau des, de la bibliothèque, les gens peuvent aussi commander les livres en, en ligne. Ils ont un médiateur informatique, bien sûr, qui est à, qui est à la mairie pour accompagner l'ensemble des citoyens s'ils le souhaitent. Donc, il est à l'entrée de la mairie, tout simplement. Euh, après, vous avez euh, tout a été mis en place au niveau du Covid avec une application entrée dont nous, euh, effectivement, où on mettait en relation euh, des aidants et des gens qui, euh, qui avaient besoin d'aide, et ainsi de suite. Donc, euh, donc voilà pour tout vous dire. <rire> 
Alors, il euh, euh, y a une question pour vous de ouais. Damel Zenati. Mais alors, ah, juste avant de, de lui passer la question, j'en profite pour faire un, un, un petit encart parce que au, à Ville Internet, nous avons lancé euh, depuis la fin d'année dernière, en partenariat avec euh, l'association de villes de France, une, euh, une enquête sur la, sur la gestion de crise, justement, sur la façon dont les collectivités euh, se sont saisies de, du numérique pour euh, mettre en place euh, les, les ressources nécessaires pour la gestion de crise. Donc, ça dialogue avec tout ce que vous dites et ce que, évidemment, beaucoup, de, beaucoup parmi, parmi vous ont, 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 ont pointé. Et c'est très important. Il y a encore temps, d'ailleurs, d'y répondre, si vous le souhaitez. Euh, il y a euh, Ahmed Zenati qui avait une, une, une question par rapport à, à votre, vos actions, qui est en fait assez générale sur l'ensemble des, des sujets de, 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 la, de la gestion de crise, sur la question de la prise en compte donc, des données euh, récolté euh, pour, euh, par rapport aux capteurs, euh, etc. Alors, nous, sur, sur les données à Venel, on a fait appel à un. À un en fait, en fait c'est un, une, une tiers personne qui fait une cartographie actuellement des données. Il faut savoir qu'aujourd'hui, bah, les données, il faut, elles sont importantes. Il y a une, une loi qui est passée aussi, effectivement, sur la gestion des données. Euh, donc, on a fait appel à un, un DPO, un délégué à la protection des données sur Venel, qui fait une cartographie actuellement de l'ensemble des données euh, en 30, euh, dont l'objectif, effectivement, in fine, après, ça va être de, de pouvoir, bah, pouvoir gérer au, plus, au mieux euh, les données, parce que les données, en fait, nous, sur Venel, elles, elles peuvent arriver à l'entrée de la mairie, comme sur les annexes, sur euh, le niveau des écoles. Et en fait, aujourd'hui, cette donnée, effectivement, est très, très importante. C'est un très gros sujet. Euh, et ça passe par une cartographie. Donc, nous, à l'échelle métropolitaine, sur Aix-Marseille, aujourd'hui, ils ont fait appel à ce qu'on appelle les DPO, donc délégués à la protection des données, pour pouvoir cartographier dans un premier temps la donnée. Et effectivement, on sait, on sait tous, hein, avec les lois sur, le, sur la donnée aujourd'hui, il faut qu'elle soit rendue, euh, pas accessible, mais je veux dire, il faut qu'elle soit claire et que enfin, la demande du citoyen puisse la, la, la manager. Donc, ça, c'est en cours pour nous à Venelle. Très si bien, merci. La question. merci beaucoup Thibault. Alors euh, peut-être que je, je vais laisser après à Amel euh, réagir à nouveau. Christophe Caillot va devoir nous, nous quitter dans, dans quelques instants. Puis bon, on est déjà bien avancé dans, dans nos échanges. Euh, ce que je, je, je proposais à, à l'ensemble d'entre vous euh, pour, euh, pour conclure un peu ces, ces échanges, c'était si vous aviez euh, une phrase en quelques mots, euh, une, une phrase à, comme un conseil important. Euh, synthétique à, à donner à, à l'ensemble des autres collectivités qui euh, se posent encore des questions sur la façon dont elles mettent en œuvre leur, leur transition euh, écologique. Euh, Christophe Caillot, à vous la parole. Désolé d'être obligé de, de vous quitter euh, avant la fin. Juste comme ça, dans, dans ce que je retiens, j'ai l'impression qu'il y a un tronc commun de mesures pour, les, pour que les, les collectivités soient exemplaires, qui est assez simple à définir et qui devrait être rendu obligatoire pour que dans la gestion des services, les mairies soient vraiment dans, durablement dans des, dans des mesures du, qui fonctionnent. Par contre, j'ai bien entendu qu'on euh, a un levier formidable avec tout le travail de sensibilisation qui peut être fait. Et là, on a un champ d'intervention avec les associations dans nos villes qui est, qui est vraiment très important. Et tout ça, ça, ça impose qu'on puisse maintenir des services publics et des services de proximité euh, les plus efficaces possibles, et notamment dans les quartiers euh, prioritaires pour qu'on puisse... Euh, faire avancer cette cause d'un numérique responsable. Voilà, dit très rapidement. Merci, merci Christophe Caillot et on, on, j'en profite pour euh, vous donner aussi ce rendez-vous. On se retrouve euh, bien sûr peut-être avant, mais au plus tard, le 7 octobre, pour continuer à échanger euh, à ce CG dans le cadre du, du congrès, troisième congrès national des élus numériques euh, que Ville, Ville Internet organise et qui est justement aussi un moment important pour mettre en commun nos, nos, nos préoccupations, les vôtres en tant qu'élus. Qu Est-ce que d'autres... Euh, D'autres intervenants souhaitent, euh, souhaitent euh, aussi prendre la parole pour… Euh, alors, bon, peut-être que vous avez encore envie de, de débattre sur vos échanges, mais aussi euh, de peut-être apporter vos, vos conclusions, vos recommandations pour, pour les autres collectivités qui se lancent pour ce dernier tour. Honneur aux dames. Je crois qu'Emma Antropoli avait levé la main. 
Bah, je, je me lance. Euh, bah, moi, ce que j'aurais envie de... Enfin, voilà, le message que je voudrais porter, bah, c'est euh, déjà, bah, dépêchez-vous. Euh, mais euh, au-delà de se, se dire ça, c'est qu'en en fait, euh, globalement, ce qui avant euh, était euh, le pot d'échappement, le papier qu'on ne recyclait pas, on se disait, c'est pas grave. En fait, bah, demain, tous les enjeux du numérique, ça va être ça. Donc, euh, je pense que dans 10 ans, on se dira, mais comment on pouvait faire ça euh, avant euh, donc, du coup, euh, c'est de ne pas se mettre dans la barrière du numérique. Je sais que tout le monde, avant de rentrer un peu là-dedans, se disait « Oh là, c'est compliqué euh, ». En fait, il faut sortir de là et vraiment euh, rentrer dedans parce que c'est vraiment un enjeu euh, pour euh, nos villes, mais un enjeu de service public euh, d'aborder cette question du numérique et d'aborder ce, cette question euh, sur l'enjeu du progrès, comme je le disais auparavant, mais aussi en euh, la collant avec… Euh, euh, l'urgence sociale, l'urgence climatique euh, et aussi euh, l'adhésion euh, des populations puisque euh, il peut y avoir euh, et c'est euh, je pense le, le débat euh, qu'il y a sur la 5G c'est euh, de savoir euh, euh, à quoi ça sert, est-ce que ça amène un progrès, si oui euh, lequel, euh, comment on utilise euh, les choses et est-ce que à un moment donné cette euh, course on va dire vers euh, des technologies euh, nous amène à mieux vivre à mieux vivre ensemble ou est-ce qu'à un moment donné il y, a une, il y a une déconnexion des usages mais ça nous amène vraiment à, à nous questionner sur, sur l'essentiel euh, qui, est, qui est pour nous euh, dans nos vies dans nos villes et euh, en tout cas euh, je suis très heureuse de, de vous avoir euh, côtoyé aujourd'hui et j'ai plein d'idées du coup maintenant pour ce qu'on va pouvoir mettre en place en plus euh, euh, auprès Saint-Gervais Super, super, euh, merci beaucoup. Je vois qu'Amel euh, a dé décroché son micro aussi. <rire> euh, je pense que le sujet, il est, il est imminemment euh, majeur par rapport à notre évolution et notre société. Et il me semble très important d'identifier de, euh, des axes concrets, justement, pour euh, aller euh, dans le sens de, du numérique responsable et du coup vers la sobriété aussi. Euh, ceci ne peut se faire si euh, on n'imagine pas la construction euh, d'un de, de, service numérique euh, éco-responsable très rapidement. Il faut l'imaginer très dans, dans le dès le début. Quand euh, donc là, euh, je pense qu'on hérite de, de systèmes existants, voire de systèmes qui n'existent pas du tout. Et donc euh, le cas de de, de, de la ville d'Amboise et, et aussi euh, à, à entendre et à prendre aussi comme comme euh, je dirais comme euh, comme référence aussi, on a nos territoires qui sont plus avancés côté aménagement numérique et côté euh, usage aussi, côté euh, application, logiciel. Donc, euh, il y a des villes qui ont plus les moyens que d'autres. Il y a des villes qui ont enclenché euh, cette utilisation des, des outils numériques depuis déjà quelques années. Il y a d'autres qui, euh, qui ça, ça, ça commence à venir. Et donc, l'expérience que les villes euh, qui ont des marée peut peut enfin peut servir aux, aux villes qui vont qui vont euh, qui vont avoir euh, à utiliser le numérique de plus en plus mais par contre euh, aussi euh, les villes qui, euh, qui ont bien avancé euh, il va y avoir euh, le, 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 le le matériel on le change par exemple chaque sept ans dans les dans les collectivités donc ça c'est des choses à, à aussi à intégrer très rapidement dans la réflexion et dire et eh ben peut-être que là où on a besoin de changer le matériel rapidement euh, le matériel on le recycle pour qu'il soit euh, utilisé par ailleurs mais pas que parce que même le matériel on peut prolonger son utilisation si on utilise des logiciels libres par exemple ça c'est un c'est 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 un élément qui est très important qui est pour l'instant exclu dans le dans le, la conception des systèmes numériques qu'on utilise au jour le jour. Et tout ça, il me semble important de, de, de le mettre très rapidement euh, sur, euh, sur le tapis et de le réfléchir pour justement aller vers euh, des, des servi un service euh, éco-responsable, vers une inclusion aussi euh, de, 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 du numérique qui peut être un levier de sensibilisation euh, sur l'impact du numérique de, de, sur l'environnement. Donc, pour moi, tout est lié, tout est imbriqué. 
réfléchir très rapidement dès maintenant euh, peut aussi nous amener à, euh, à construire cette, cette euh, révolution du numérique. C'est comme la révolution industrielle. Donc, on peut saturer euh, notre système et notre société très vite. On a l'expérience déjà de cette révolution industrielle. Et ben, quand, on, quand on intègre le numérique comme, comme, comme une révolution aussi et qu'on prépare la, la suite d'une façon intégrée, intelligente et collective. Euh, les bonnes pratiques, c'est un élément essentiel. Euh, travailler le maillage des territoires, c'est important. Euh, je dirais le... Euh, construire euh, la, la sensibilisation euh, par rapport au numérique, les, re, les réseaux sociaux, protéger nos, nos, euh, nos données personnelles, euh, penser aussi que euh, toutes nos données euh, peuvent devenir, et d'ailleurs ça commence à l'être, c'est ce qu'on appelle l'or noir, donc toutes les données sont utilisées pour gagner de l'argent. Est-ce que finalement, nos données personnelles, euh, on n'a même plus euh, accès, euh, enfin on ne sait même plus où, comment elles sont utilisées Tout ça, ça fait partie des choses qu'on doit réfléchir, qu'on doit euh, intégrer très rapidement dans cette construction d'un système euh, numérique euh, éco-responsable. Merci à Mezenatis, c'est une grosse feuille de route bien remplie, mais qui effectivement est plus que nécessaire. J'en profite aussi pour euh, rappeler que via Internet euh, élabore euh, un certain nombre de formations, notamment euh, sur le numérique euh, responsable et durable, euh, ouvertes à, à tous et toutes les élus auxquels donc, vous pouvez vous inscrire. Euh, les informations sont, sont sur le site. Euh, je ne sais pas si Thierry Boutard voulait prendre la suite, effectivement. Allez, après les femmes, le plus vieux. On, on laissera la conclusion à la jeunesse. Moi, j'oserais vous dire ces, ces quatre grandes actions à mener. Et si j'avais à convaincre les collègues des autres communes, je leur dirais oser. Oser passer ce cap, même si vous êtes dans des territoires parfois très ruraux, mais faites-le pour votre population et pour vos services. Faites-le parce qu'il ne faudrait pas que nous ayons un territoire national qui connaisse trop de divergences entre le territoire connecté, du territoire non connecté, du territoire préparé, du territoire qui n'est pas préparé. Et ça engage un une deuxième mode d'action, c'est de développer. Nous sommes tous les uns et les autres sur nos territoires à vouloir attirer des entreprises ou tout du moins maintenir de l'emploi. Donc, il faut que l'on développe ces moyens grâce au numérique. Développer nos territoires, c'est l'installation de la fibre, c'est effectivement pouvoir être connecté. C'est aussi développer des services nouveaux, des nouveaux métiers liés aussi à l'environnement. C'est pouvoir développer notre territoire aussi sur le critère social, c'est-à-dire de pouvoir rompre avec ce plus grand mal de notre société qui est la solitude. Et là, l'outil numérique a aussi toute son importance. On le voit tous les jours, entre autres, avec cette crise de la COVID-19. Ensuite, je dirai à mes collègues, si vous ne pouvez pas le faire seul, mutualiser. Il est important que ce, cet enjeu soit un enjeu de métropole, un enjeu d'agglomération ou un enjeu de communauté de communes. Pour cela, j'appelle moi très facilement les régions à organiser des groupements d'intérêts publics sur la maîtrise de l'information, sur la maîtrise de la donnée, sur tous ces points, et je sais que dans plusieurs grandes collectivités, c'est le cas, entre autres pour nos délibérations, pour les appels à convocation, pour tous ces points-là où il faut mutualiser. Les petits territoires n'y arriveront jamais seuls, une ville n'y arrivera jamais seule. C'est la le troisième grande notion se mettre autour de la table et mesurer les enjeux. Et enfin, si j'oserais dire, c'est anticiper. Notre rôle de politique, et l'on voit l'ambition politique, alors que je crois qu'autour de cette table, nous ne sommes pas tous sous les mêmes étiquettes politiques. Mais qu'importe, parce que l'enjeu nous dépasse, que nous soyons de droite, de gauche, la REM, vert, pas vert, je vais vous dire, notre population, ce n'est pas là-dessus qu'elle regardera. C'est si nous sommes en capacité d'anticiper. Et là, pour ça, c'est vrai que Ville Internet 
nous aide à cette anticipation par des formations, par ces rencontres, par ces échanges d'informations, et que même si on n'a qu'un tout petit arroba sur un joli petit panneau à l'entrée de sa ville, ça n'est pas très grave. L'enjeu, c'est d'anticiper, c'est de bien voir comment dans nos villes, avec les différentes actions que je vous ai données, nous pouvons, à la hauteur de nos budgets, avec nos moyens, essayer de rentrer dans ce champ où n'oublions jamais un point important, c'est que nous sommes entre franco-français, dont le nombril est toujours un point stratégique de notre corps, mais où cependant le monde autour de nous évolue. Regardons, je suis un ancien du ministère des Affaires étrangères. J'ai eu cette chance de voyager dans plus de 75 pays dans le monde, que ce soit l'Afrique du Sud, la Turquie ou d'autres grands pays, où là, ils n'ont pas les mêmes chances que nous les mêmes chances de l'antériorité historique de notre pays, mais où là, cette jeunesse, où l'anticipation va peut-être plus vite que dans le vieux continent. Donc, anticipons, n'ayons pas peur, mesurons, protégeons-nous, protégeons nos données, protégeons notre planète, protégeons notre population, mais anticipons. Je ne donnerai pas de pays, de nom de pays, parce que je ne voudrais pas créer ce midi, une crise diplomatique. Mais en tout cas, regardons ce qui se passe autour de nous. Notre pays doit avancer et c'est grâce au territoire et à cette capacité de travailler ensemble que notre pays pourra se dresser, je pense, toujours comme une belle et grande puissance mondiale. Voilà ce que j'avais à vous dire comme message, tout simplement. Et je crois que cette, ce travail des trois grands dossiers qui sont le développement économique, la protection sociale et la transition écologique qu'on pourrait rassembler sous le même terme du développement durable doivent être notre ligne motrice. Et je, cru, je crois avoir découvert que Ville Internet était sous, ce, sous cette notion-là, donc je m'y reconnais. Merci, merci beaucoup, euh, Monsieur Boutard. Euh, et on sait justement à quel point les, les villes, les collectivités savent être cette avant-garde, parfois avant même euh, la puissance euh, étatique, justement. Euh, qui de Thibaut de Maria ou de Cédric Nicolas souhaite euh, continuer Voilà, vous avez décroché vos, vos micros en même temps. <rire> Allez-y. Mais Thibaut <rire> Allez, je, je prends le relais. Bah déjà, merci. Merci pour. Un mot de la euh, fin pour Cédric Nicolas. Alors. <rire> merci, pour ce, merci pour ce partage euh, d'expérience commune. Euh, C'est vrai que bah, nous, on a, on a mis en place le système, euh, l'application Entrée dans nous pour, 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 par rapport au Covid. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, bah, il faut qu'aussi on s'entraide euh, par rapport à ces enjeux qui sont communs. Euh, chacun à nos, à nos différentes échelles. Nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'à sur Venel, on a quand même la chance de d'être englobé dans la métropole d'Aix Marseille et aujourd'hui ben, on va bénéficier de, de très beaux projets dont le projet Diams pour lequel je vous ai je vous ai parlé effectivement sur la la, la, la la capacité pour nous de pouvoir capter en fait euh, ben, des données de, de pollution qui répond qui répondent en fait à, aux, aux demandes des citoyens venelois aujourd'hui et de pouvoir mener des actions euh, ben, pour réduire notre cette empreinte euh, cette pollution aujourd'hui sur Venel et autres donc, euh, voilà, effectivement, c'est vrai que seul, on peut avancer vite, mais, mais ensemble, on avance beaucoup plus loin. Voilà le mot de la fin. Absolument. <rire> Et donc, j'imagine que Cédric Nicolas voudra conclure euh, tout aussi, avec de belles paroles, tout aussi stimulantes. <rire> Je vais essayer d'être à la hauteur. Euh, Je voulais vous remercier, effectivement, pour, euh, pour ces échanges. Euh, moi aussi, j'ai noté euh, deux, trois, deux, trois idées que, que j'aimerais euh, développer sur, sur la ville de Bourg-la-Reine. Euh, Bourg-la-Reine, on a la chance d'être une ville urbaine euh, de la petite couronne parisienne. Donc, euh, euh, je, je pense surtout aux, aux villes plus rurales euh, qui sont un peu éloignées des, bah, notamment de tout ce qui est euh, fibre optique, euh, qui n'ont peut-être même pas encore la 3G alors que euh, alors que on, on déploie, on commence à enfin, les opérateurs commencent à déployer la 5G. Donc, je pense bien sûr à, à, à ces communes rurales euh, pour les encourager effectivement à faire cette, cette, cette démarche, faire, faire, 
à développer euh, euh, les systèmes numériques euh, qui peuvent servir à, à, à une démarche euh, plus globale d'éco-responsabilité. Euh, et je crois que c'est Einstein qui disait que tout ce qui compte ne peut, pas for ne peut pas être compté et tout ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Euh, donc, le numérique se, ne se résume pas juste à, à des équipements informatiques, à des ordinateurs et, et à des kilomètres de câbles. Euh, le numérique, c'est derrière tout, toutes les possibilités qu'il offre euh, et notamment en matière de, de transition écologique, euh, de renforcement du lien social et, et de la participation citoyenne. Merci à vous et on voit effectivement qu'à travers cette discussion sur, sur la transition écologique, on a pu aborder beaucoup d'autres enjeux qui sont fondamentaux aussi lorsqu'on réfléchit à la politique publique numérique. C'est ce qui montre effectivement cette transversalité entre, entre toutes vos actions. Félicitations à vous pour être resté, pour avoir partagé avec nous vos expériences et pour tout ce que vous faites. Euh, merci encore euh, à, la, à la Biennale pour cette invitation et à Grenoble euh, pour ce partenariat. On se retrouve donc euh, prochainement pour euh, d'autres rendez-vous, notamment euh, donc, euh, le 7 octobre euh, lors du Congrès national euh, des élus numériques. Et puis, euh, Bien sûr aussi, donc le 3 février prochain, pour euh, une nouvelle série de, de labellisation avec, je l'espère, encore plus d'arobas vertes, euh, dont vous serez euh, effectivement euh, les, les représentants euh, les uns et les autres. Euh, je crois qu'on peut donc euh, terminer cet échange et. Euh,